안녕하세요. 오늘은 서울 용산구 맛집을 알아보려고 합니다. 여러분들이 알고 있는 맛집들이 실제로 맛있는지 숨은 맛집들이 더 있는지 다 알려드릴게요. 영상을 시작하기에 앞서 이 노나미는 하늘에 맹세합니다. 첫 번째로 광고는 일절 없습니다. 모두 내돈내산입니다. 맛집들 리뷰 알바. 체험단 알바 때문에 스트레스 받아서 유튜브 시작했습니다. 두 번째입니다. 모든 사진 및 영상은 제가 직접 찍었습니다. 무단도용 안됩니다. 사용하고 싶으시면 문의 주세요. 유튜브 아직 초기 단계라 영상이 적고 사진으로 대체한 음식점도 있습니다. 죄송합니다. 세 번째입니다. 제가 살면서 갔던 곳은 이것보다 더 많은데 유명하지도 않고 맛도 없는 곳은 제외했습니다. 정말 유명한 곳 또는 제가 정말 맛있게 먹었던 곳 위주로 설명합니다. 또 사진이 없는 곳은 소개를 안 했습니다. 네 번째입니다. 분야별로 분류해놨으니 타임라인을 이용하여 각자 취향에 맞는 부분을 보도록 하세요. 분야는 가나다 순으로 정리했습니다. 다섯 번째입니다. 처음 오신 분들을 위해 부연 설명하자면 제가 깐깐하게 평점을 주는 편입니다. 맛 기준 2.5 정도라도 여러분이 생각하는 맛집에 부합할 수 있으니 평점 낮아도 방문해 보셔도 무방합니다. 대충 무난한 햄버거 체인점인 쉐이크쉐이크 맛 2.5, 가성비 2, 분위기 2입니다. 제가 이렇게 평점을 낮게 주는 이유입니다. 쉐이크쉐이크를 4.0을 줘버리면 이곳보다 훨씬 맛있는 곳들은 변별력이 없어지기 때문입니다. 마지막입니다. 저도 전 세계에 있는 모든 맛집을 돌아보지는 않았습니다. 참고용으로만 사용하세요. 그럼 시작합니다. 네, 저는 용산구 4년차 거주 중인데요. 실제로 용산 살기 이전 분당에 살 때에도 이곳으로 데이트를 자주 오곤 했어요. 그만큼 맛있는 곳들이 정말로 많다 이겁니다. 용산의 특색이라고 하면 뭐 남산이죠. 남산 위치가 용산구입니다. 지방에 사시는 분들도 남산 데이트하고 보통 거기 근처에 남산 돈가스 먹으러 가시는데 남산 돈가스 뭐 누가 원조다 솔직히 아무 의미 없습니다. 남산 돈가스 대부분이 맛, 가성비, 분위기 모두 아쉽거든요. 그냥 제말 듣고 제가 소개해주는 곳 가세요. 용산구 맛집은 숨은 맛집을 찾기보다는 TV에 나오거나 미쉐린 가이드에 등재되었거나 웨이팅이 상당히 긴 곳들을 위주로 리뷰했습니다. 지역은 크게 삼각지에서 신용산역 일대 그리고 이태원, 해방촌, 한강진, 숙대 쪽 이렇게 분류가 되겠습니다. 용산의 지역 특색을 우선 설명하면 서울 중에서도 상당히 이국적입니다. 이태원이 있어서 상당히 외국적인 느낌이 강하고요. 또 압구정보다는 낮지만 중간 정도의 고급스러움을 가지고 있는 곳입니다. 용산의 강점은 고기류, 중식, 외국 음식이고 약점은 일식입니다. 그럼 바로 시작해보죠. 우선 제일 먼저 소개할 장르는 고기류입니다. 먼저 소개해드릴 곳은 몽탄입니다. 위치는 삼각지역 근방에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인 기중 4만원 정도 나옵니다. 여기는 서울 3대 고깃집 중 하나로 잘 알려져 있죠. 이곳은 웨이팅 제도가 독특한데 오픈 전부터 이쪽 골목에서 쭉줄 서서 있으면 됩니다. 11시 오픈하면 한 명씩 전화번호를 기입하고 몽탄 측에서 나중에 해당 시간이 다가왔을 때 전화를 주는 시스템입니다. 즉 이곳은 본인이 방문하고자 하는 시간을 정할 수 없고 시간을 정해준 대로 방문해야 합니다. 웨이팅은 주말 기준 아침 10시 30분에는 와야지 안정적으로 저녁에 먹을 수 있습니다. 이곳의 시그니처 메뉴는 미국산 우대갈비입니다. 기본적으로 초벌이 되어서 나오고 무쇠 소뚜껑에 구워주십니다. 아무래도 볏집에 훈연하기 때문에 숯을 쓰지 않는 것으로 생각됩니다. 고기 자체는 간장 그리고 달달한 양념이 배어 있습니다. 개인적으로는 쫄깃하지만 어떻게 보면 질길 수도 있습니다. 그래서 약간 덜 익혀서 우대갈비를 주는데 호불호가 좀 갈릴 수 있습니다. 갈비대에 붙어있는 살은 더 쫄깃한데 더 맛있습니다. 개인적으로 웨이팅을 해서 이렇게 우대갈비를 먹을 정도는 아니라고 생각합니다. 그리고 볏집 삼겹살 같은 경우는 비주얼은 조금 이상하고 양도 적어 보이는데 생각보다 볏집 향이 잘 배어있어서 만족스럽게 먹었습니다. 저는 오히려 우대갈비보다 볏집 삼겹살이 더 맛있었어요. 다섯 번 정도 방문했는데 우대갈비를 항상 시키고 조금 아쉬워서 항상 삼겹살을 먹었습니다. 기본 반찬 같은 경우는 다 맛있습니다. 간도 잘 되어 있고 맛있어요. 된장찌개는 먹을만하고요. 별도로 시키셔야 합니다. 냉면 같은 경우에는 평양냉면이랑 비슷한데 평양냉면을 좋아하는 제 입맛 기준 많이 아쉬웠습니다. 육수의 맛도 아쉬웠고 너무 심심한 맛이었습니다. 마지막으로 볶음밥인데요. 볶음밥 맛있습니다. 삼겹살을 안 시키실 분은 볶음밥은 꼭 드세요. 추가로 술 같은 경우는 가성비가 많이 아쉽습니다. 하이볼 한번 먹어보고 더 이상 안 먹습니다. 그리고 직원들의 매너가 개인적으로 많이 아쉬웠던 것 같습니다. 친절한 느낌은 아예 느끼지 못했어요. 개인적인 생각이지만 웨이팅을 이렇게 오래 해서 먹는 건 비추드리고요. 원래는 우대갈비 2인 기준 5만원 내외였는데 지금은 6만 4천원이라고 합니다. 가성비 약간 아쉽습니다. 굳이 우대갈비라는 새로운 음식을 접해보시고 싶으신 분은 안양 평촌 쪽에 삼돌박이 수라육간이라는 우대갈비 전문점이 있습니다. 광고는 당연히 아닙니다. 
이곳이 몽탄에 비해서 맛과 분위기는 떨어지지만 몽탄에서 이렇게 오래 웨이팅을 하기보다는 이런 곳도 괜찮지 않나 싶습니다. 이곳의 최종평가는 맛 3.5, 가성비 1.5, 분위기 2.0입니다. 가게 내부가 테이블도 넓고 분위기도 괜찮은 편인데 응대 서비스 등을 조합해서 분위기는 2.0을 줬습니다. 다음 고깃집은 남영돈입니다. 위치는 숙대입구역 근방에 있습니다. 이곳은 1인 기준 3만원 정도면 배부르게 먹을 수 있습니다. 여기도 서울 3대 고깃집으로 유명한 곳입니다. 오픈 시간은 4시인데 3시 반 정도부터 기다리면 무난하게 오픈과 동시에 먹을 수 있습니다. 이곳의 제일 장점은 좋은 숯을 쓴다는 점입니다. 이곳은 참숯 배탄을 사용합니다. 저희 집은 집에서 바베큐를 참 자주 해먹습니다. 제가 수세제의 조예가 깊지는 않지만 좋은 숯을 쓰게 되면 숯의 온도가 높고 지속력이 좋아서 더 바삭하게 익힐 수 있습니다. 이곳은 메뉴가 삼겹, 가브리, 목살, 항정살이 있는데 저희는 목살과 가브리살을 먹었습니다. 가브리살은 생각보다 많이 쫄깃하고 탱글탱글했습니다. 이곳에서 드실 분들은 가브리살을 추천합니다. 항정살은 먹어보지 않아서 추천할 수 없겠네요. 기본 반찬은 젓갈류가 나오는데 맛있습니다. 기본 반찬 중에서 김치가 특별히 맛있었는데 굴이 들어가서 그런 것 같습니다. 계란찜은 지극히 평범했습니다. 물맛이 덜하고 계란이 진했으며 짭짤하게 제공되어서 무난했습니다. 이곳에 단점도 있는데 우선 숯이 너무 강렬해서 엄청 덥습니다. 그리고 아무래도 요새 맛있는 고깃집들의 고기 퀄리티가 상향편준화 되어서 그렇게까지 감동적인 맛은 아니었습니다. 즉 3대 고깃집이지만 명성에 비해 약간 맛이 아쉬웠다고 생각합니다. 하지만 좋은 숯을 쓴다는 점 그리고 200g인데 가격이 참 착하다는 점은 장점이라고 생각됩니다. 이곳의 평가는 맛 3.5, 가정비 3.5, 분위기 2.0입니다. 기본적으로 가게가 더럽지는 않지만 낙후된 느낌을 받았습니다. 다만 일부 직원들의 매너가 많이 좋았던 걸로 기억합니다. 다음 고깃집은 도야집입니다. 위치는 삼각지와 신용산 사이에 있습니다. 가격대는 1인당 2.5만원 내외입니다. 여기는 3대 고깃집은 아니지만 웨이팅이 꽤 있는 가게입니다. 평일 저녁 피크타임 기준 1시간 이상 웨이팅이 발생할 수 있습니다. 이곳 주변이 요새 맛집들이 많은데 그 여파로 사람들이 많이 몰리는 게 아닌가 싶습니다. 기본적으로 이곳은 뼈삼겹살이 특색 있는 메뉴입니다. 개인적으로 이곳을 방문하실 분은 반드시 뼈삼겹살을 시켜 드시기 바랍니다. 마찬가지로 고기들은 요새 전문적인 맛집들 기준으로 봤을 때 평범하지만 뼈삼겹살 같은 경우에는 잘 보기 어려운 부위라고 생각합니다. 뼈대가 붙어있는 삼겹살인데 나중에 뼈대에 붙은 살 먹는 재미도 있습니다. 내부는 상당히 좁은 편이고 개인적으로 냄새가 좀안 빠졌던 것 같습니다. 기본 반찬은 마찬가지로 정말 맛있습니다. 특색 있는 반찬은 모기버섯입니다. 모기버섯을 이렇게 간장에 절인 곳을 살면서 본 적이 없는데 정말 참신하고 맛있었습니다. 그리고 소스 중에서 갈치 속젓 색이 갈색이 아닌 붉은색이었고 독특하게 황태를 갈아서 소스를 제공합니다. 갈치 속젓은 별로였고 황태는 생각보다 참신하고 찍어먹는 재미가 있었습니다. 특히 여기는 사이드로 계란찜을 시키게 되면 이렇게 터질 듯이 많이 주긴 합니다. 이곳 계란찜의 맛은 평범하지만 비주얼적으로 봤을 때는 임팩트가 있습니다. 갈치 속젓 비빔밥은 생각보다 별로였는데 막상 사진을 못 찾았습니다. 죄송합니다. 이곳의 맛은 3.5, 가성비 2.5, 분위기 1.0입니다. 3대 고깃집과 비교했을 때 고기 자체의 맛은 손색이 전혀 없습니다. 다만 개인적으로 테이블 간 간격이 좁은 편이고 내부가 너무 좁아서 환기가 잘 안되는 느낌이 아쉬웠습니다. 네 번째 소개드릴 곳은 화양연화입니다. 위치는 신용산역 근방에 있습니다. 이곳의 가격대는 1인 기준 5만원 내외입니다. 이곳은 예약이 가능하지만 예약을 하지 않는다면 과도한 웨이팅이 발생할 수 있습니다. 이곳은 길을 찾기가 약간 힘들 수 있습니다. 그리고 건물 자체가 정말 오래되었는데 생각보다 정말 분위기가 괜찮습니다. 오래된 건물로도 이렇게 느낌을 낼수 있구나 라는 생각이 듭니다. 취급하는 고기류는 소, 양, 돼지 모두 취급하고 있습니다. 가격대는 센 편이고 최근에 프렌치렉 가격이 약간 더 오른 것 같습니다. 저희는 셋다 먹어봤습니다. 기본적으로 플레이팅은 괜찮게 잘 나옵니다. 인스타 자랑용으로 비주얼은 합격입니다. 그런데 저는 인스타를 하지 않습니다. 고기의 맛 평가합니다. 우선 소 아이본 립인데 맛은 그저 그렇습니다. 상당히 고소한 편이고 기본적으로 제공하는 소스들 대신 그냥 먹는 걸 추천합니다. 트러플 오일이 기름진 편이라 너무 느끼할 수 있기 때문입니다. 양 프렌치렉은 그냥 고급 전문점에서 먹는 맛이랑 같습니다. 양인 환대 등 유명한 양갈비와 맛이 동일합니다. 잡내는 전혀 없고 그 양의 고소한 향이 남아있습니다. 마찬가지로 양고기도 상향편준화가 되어 있다고 생각합니다. 
여기서 제일 마음에 들었던 건 이베리코 양념 뼈먹살이었습니다. 기본적으로 완전 맛이 안 나는 양념으로 숙성시킨 것 같은데 맛 자체가 평소에 접하기 어려운 신비한 맛입니다. 목살인데 엄청 기름진 맛이 납니다. 가격도 저렴해서 한번 도전해보세요. 또 기본 반찬들은 모두 맛있고 특색 있는 음식은 줄기상추 무침입니다. 줄기상추를 드셔보신 분은 아시겠지만 꼬득꼬득한 느낌이 정말 묘한 매력이 있습니다. 그리고 뭐 말돈소금, 트러플오일, 민트젤리 등 기본적으로 구성 자체가 고급스러운 편입니다. 하지만 개인적으로는 트러플오일은 조금 안 어울리지 않나 싶습니다. 술 같은 경우는 가성비가 좋지 않습니다. 그래도 와인바보다는 저렴하다고 생각합니다. 이곳의 최종평가는 맛 3.5, 가성비 1.5, 분위기 3.0입니다. 기본적으로 고기들에게서 흠집을 잡을 수가 없습니다. 다만 아쉬운 부분은 가격대가 약간 센 편이라서 금전적으로 부담이 될수 있다는 점입니다. 그래도 와인이나 이런 것들의 가격은 그렇게 비싸지 않아서 또 양심적인 가게라고 생각도 듭니다. 이상하게도 현재 4곳을 평가했는데 맛은 다 3.5입니다. 개인적으로 그만큼 용산이 고기를 잘한다고 생각합니다. 아무래도 직장인들도 많고 부자들도 많아서 육질 자체는 너무 상향평준화가 된 것으로 생각됩니다. 다섯 번째 가게는 용산 양꼭치입니다. 위치는 삼각지역에 있고 가격대는 1인 기준 3만원 내외입니다. 웨이팅은 평일 저녁 기준 1시간 이상 기다려야 합니다. 웨이팅 없이 드시고 싶으신 분은 5시 이전에 방문하시길 바랍니다. 이곳은 무난한 가성비로 양꼬치를 즐길 수 있고 특별히 이곳이 유명한 이유는 양다리 통구이 때문입니다. 이 메뉴를 먹기 위해서는 미리 예약을 해야 합니다. 양꼬치도 제가 말하자면 맛있는 곳들이 서울에 많습니다. 이곳은 양꼬치가 탑급은 아닌데 마파두부가 정말 맛있습니다. 양꼬치 맛집에서 마파두부라니 조금 아이러니할 수도 있지만 여기 마파두부는 정말 맛이 독특하고 중독성이 있습니다. 기본적으로 산초 베이스가 잘 물들어 있고 마파두부에 전분기가 많아서 소스가 쫀득쫀득합니다. 산초가 익숙하지 않으신 분들은 호불호가 갈려 제대로 못 먹으실 수 있습니다. 양꼬치의 경우에는 정말 평범하고 양갈비 쌀이랑 기본 양꼬치랑 큰 퀄리티 차이가 없습니다. 보통 맛없는 양꼬치집 가면 기본 양꼬치가 정말 맛이 없고 잡내가 많이 나는 경우가 많은데 여기는 기본 양꼬치도 상당히 육향이 잘 잡혀있고 맛있다는 뜻입니다. 숯의 경우에는 고급스러운 숯이 아니라고 생각이 되며 금방 열기가 식습니다. 오랜 시간 먹게 되는 경우 추가해야 하는 경우도 생깁니다. 짜사이는 그냥 평범합니다. 약간 더 탱탱한 느낌이 있습니다. 이곳의 평점은 맛 3.0, 가성비 2.0, 분위기 1.5입니다. 개인적으로 테이블 간 간격이 너무 협소해서 불편한 면이 있습니다. 그 외에 맛이나 마파두부는 진짜 맛있습니다. 여섯 번째 가게입니다. 양인환대입니다. 위치는 마찬가지로 신용산 삼각지 하풀거리에 있습니다. 1인당 예산은 5만원 내외입니다. 웨이팅은 1시간 이상으로 긴 편이니 미리 예약하시길 바랍니다. 이곳은 양을 전문적으로 취급하는 곳입니다. 근처에 오마카세 가게인 양인환대 극진도 있는데 여기는 가본 적이 없습니다. 저는 작년 말에 방문했는데 기본적으로 가격대가 많이 올랐습니다. 그리고 이때 당시에 칭따오가 만원이었습니다. 개인적으로 이곳의 주류 가성비는 상당히 아쉽다고 생각합니다. 다찌 형태의 자리에 앉게 되면 대접받는 느낌은 납니다. 하지만 분위기가 시끄러운 편이라서 고급스럽지는 않다고 생각이 됩니다. 저는 이곳에서 새 양갈비, 프렌치렉, 갈비살을 먹어봤습니다. 개인적으로는 프렌치렉을 추천합니다. 우선 기본적으로 플레이팅은 잘 되어 있어서 마찬가지로 인스타 갬성이 느껴집니다. 또 기본 반찬들은 비주얼도 괜찮고 다 맛있는 편입니다. 뜬금없이 두부 관련 국이 나오는데 심심하게 먹을만 합니다. 개인적으로 맛은 그냥 지극히 평범했습니다. 다만 독특한 부분도 있었는데 프렌치렉 일부분을 떼어내어서 스테이크 형식으로 제공합니다. 내부가 너무 덜 익어서 비주얼과 다르게 약간 질긴 면도 있지만 참신하긴 했습니다. 옆에 청아알은 아쉬웠습니다. 갈비살의 경우에는 이렇게 생겼는데 마찬가지로 정말 고소하고 굽기도 괜찮았습니다. 이곳의 평점은 맛 2.5, 가성비 1.0, 분위기 2.0입니다. 개인적으로 이곳은 라무진, 미방 등 그냥 무난한 양갈비 체인점과 비교했을 때 비슷한 수준이라고 생각됩니다. 다만 토치로 익혀주는 점, 그리고 직원의 숙련된 국기 솜씨 등을 생각했을 때 그래도 비슷한 품질의 고기를 더 맛있게 먹을 수 있지 않나 싶습니다. 일곱 번째 가게 손문입니다. 위치는 신용산역에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인 기준 2.5만원 내외입니다. 주말 기준 웨이팅이 1시간 이상 있으니 이른 시간에 방문하시길 추천합니다. 이곳은 근처에 같은 손문이 3개나 있습니다. 개인적인 생각으로는 여기 본점이 제일 맛있습니다. 이곳의 주력 메뉴는 갈매기살입니다. 
저는 여기를 방문하게 되면 갈매기살 그리고 대구막창을 먹습니다. 이곳의 제일 장점은 직원이 미리 초벌해서 온다는 점입니다. 불은 연탄불을 쓰고요. 가격대는 무난합니다. 특히 돼지막창의 경우에는 주문하게 되면 나오는데 시간이 좀 걸립니다. 이곳의 기본 반찬은 거의 안 나옵니다. 기본으로 제공되는 보쌈식 가짜 막국수는 무난합니다. 그냥 보쌈 족발집에서 먹는 그 달달한 맛이 나는데 개인적으로 좋아하지는 않습니다. 고기의 맛은 갈매기의 경우 은은하게 단맛이 섞여 있습니다. 그냥 무난하게 쫄깃하고 잡내 없으며 맛있습니다. 돼지 막창의 경우에는 용산에서 잘하는 곳이 없어서 여기서 먹는 편입니다. 저는 개인적으로 바삭한 돼지 막창을 좋아하는 편이라 초벌이 나온 후에도 상당히 오랜 시간 동안 익혀 먹는 편입니다. 추가로 계란찜의 경우에는 지극히 평범합니다. 이곳의 맛은 2.5, 가성비는 3.0, 분위기는 1.5입니다. 가게 내부는 테이블 간 간격이 넓어 괜찮아 보일 수 있지만 생각보다 시끄러웠고 내부 환기가 잘 되기가 어려운 구조라고 생각이 들었습니다. 이런 부분은 조금 아쉬웠습니다. 여덟 번째 가게는 조대포입니다. 위치는 숙대 입구역에 위치하고 있고 이곳이 본점입니다. 가격대는 1인당 2만원 내외입니다. 이곳은 웨이팅이 1시간은 웃을 정도로 깁니다. 웨이팅 방식은 주걱을 받아서 기다리시면 됩니다. 주걱에 번호가 적혀 있는데 직원이 가끔씩 돌면서 앞번호 주걱을 가져다 줍니다. 이곳이 인기가 많은 이유는 저렴한 가격에 괜찮은 퀄리티의 고기를 접할 수 있어서 그렇습니다. 그래서 이준석 국회의원 등을 포함하여 다양한 연예인들이 방문했던 곳입니다. 가브리살이 180g에 13,000원 정도면 가성비가 참 좋죠. 그렇다고 고기 퀄리티가 많이 떨어지지 않는다고 생각합니다. 또한 소주 맥주가 아직 4,000원인데 서울에서는 이런 곳 생각보다 찾기가 어렵습니다. 보통 맥주 한 병에 6, 7,000원 정도 하고 조금 아쉬운 곳은 만 원도 하지 말입니다. 또 기본적으로 이곳은 괴상한 연탄을 사용합니다. 정식 명칭은 모르겠습니다. 고기는 잡내를 없애기 위해서인지 기본적으로 붉은 소금이 쳐져 있습니다. 추가로 제공하는 비엔나 소시지와 떡은 그냥 평범 그 자체입니다. 다만 아쉬운 점도 있는데 개인적으로 매장 내부가 너무 협소하고 냄새가 아예 빠지기 어려운 구조입니다. 또한 사람들이 너무 많고 시끄러운 편이라서 분위기를 기대할 수 없습니다. 개인적으로 고기의 퀄리티는 회전율이 높아서 그런지 나쁘지 않은 편이라고 생각합니다. 다만 그 유명 고깃집들에 비해 퀄리티는 떨어진다고 생각합니다. 이곳의 평점은 맛 2.0, 가성비 4.0, 분위기 0.5입니다. 아홉 번째 가게는 오근네 닭갈비입니다. 위치는 신용산역에서 가깝지만 꽤 거리가 있습니다. 가격대는 1인당 2만원 내외입니다. 이곳은 미슐랭 가이드에도 소개된 적이 있고 네이버 지도에 따르면 유재석이 선택했다고 하네요. 뜬금없긴 합니다. 이곳이 본점인데 최근에 많이 분점들이 생겨나고 있는 듯 보이네요. 깔비는 두 가지 방식이 있습니다. 진짜 숯불에 닭다리살을 구워서 먹는 방식과 이렇게 철판에 양념된 채로 볶아서 먹는 방식이 있죠. 저는 전자를 더 좋아하긴 합니다. 하지만 최대한 객관적으로 평가를 하겠습니다. 기본적으로 메뉴는 닭갈비 하나입니다. 개인적으로 맛은 그냥 지극히 평범했다고 생각합니다. 맛에서 흠잡을 데는 없지만 웨이팅이 있다면 굳이 방문할 필요가 없다고 생각되는 곳입니다. 특색 있는 맛이 느껴졌었다면 제가 기억할 텐데 그런 부분은 일절 느끼지 못했습니다. 막국수는 먹어보지 않아서 모르겠습니다. 매장 내부 테이블 간 간격은 괜찮은 편인데 분위기를 기대하기 어려운 곳입니다. 이곳의 맛은 2.0, 가성비 2.5, 분위기 2.0입니다. 개인적으로 닭갈비 드실 분들은 제가 말한 닭다리살로 숯불구이 해먹는 게 낫다고 생각이 듭니다. 여기 용산 쪽에 강촌 숯불 닭갈비도 괜찮은 편이었습니다. 맛있다고 소문난 북한 간 막국수 닭갈비에 비해서도 손색이 없습니다. 오히려 웨이팅 없고 가까워서 좋죠. 다만 분위기가 차이는 있습니다. 열 번째 가게는 세광 양대창입니다. 위치는 신용산역 삼각지역 사이에 있습니다. 이곳은 언제부턴가 등장하게 된 대창 체인점입니다. 가격대는 1인당 3만원 내외입니다. 웨이팅은 평소에는 거의 없는 편이라 무난하게 식사 가능합니다. 기본적으로 이곳 맛은 괜찮은 편입니다. 다만 분위기와 가성비를 기대하기는 어렵습니다. 특히 여기 특양의 경우에는 잡내가 느껴져서 개인적으로 별로였습니다. 다만 대창의 경우에는 손색이 없는 기름짐 그리고 고소한 맛이 느껴집니다. 그리고 막창의 경우에는 정말 맛있는 편입니다. 보통 소막창의 경우에 잡내가 많이 느껴지거나 말라 비틀어진 경우가 많습니다. 그런데 이곳은 막창이 특양에 비해서 상당히 맛있었습니다. 하지만 저는 대창을 더 좋아하긴 합니다. 또 기본 반찬은 특색 있는 건 없었습니다. 이곳의 맛은 3.0, 가성비는 1.0, 분위기는 2.0입니다. 
개인적으로 테이블 간 간격이 넓고 직원이 직접 대면해서 구워주는 장점은 있지만 회식이 많아 그런지 내부가 너무 시끄러운 편입니다. 저는 개인적으로 곱창 대창 먹을 일이 생기면 왕십리 제일 곱창을 가는 편인데 이 세광 양대창이 그래도 체인점 중에서는 제일 괜찮은 것 같습니다. 이제 고기류가 다 끝났네요. 개인적으로 용산을 굳이 방문하실 분들은 고기류는 믿고 먹으셔도 괜찮습니다. 서울에서 고기 잘한다는 곳들을 많이 다녀봤지만 용산 동네가 고기 측면에서는 괜찮은 편입니다. 다만 제가 말했듯이 국내 요식업의 고기 수준이 너무 상향평준화 되었다고 생각합니다. 물론 지방이 아닌 서울 기준으로 얘기 드린 점 양해 바랍니다. 그럼 다음 카테고리로 넘어가죠. 이번 카테고리는 돈가스입니다. 엄연히 말해서 일식이지만 일식 장르가 많아서 별도로 뺐습니다. 기본적으로 국내 일식 돈가스집은 일본에 비해 큰 차이가 두개 있습니다. 장국과 돼지 품종입니다. 우선 돼지 품종 자체가 달라서 고소한 맛이 덜 느껴집니다. 일본에는 아구, 도쿄엑스, 크로부타, SPF, 제이톤 등등 맛있는 돼지 품종이 많습니다. 소고기의 경우에도 다른 모든 나라는 BMS가 9까지 밖에 없는데 일본은 BMS가 10위까지 있는 것처럼요. 또 다음으로 아쉬운 부분은 장국입니다. 일본은 돈지루를 정말 신경 쓰는 편인데 한국에서는 특별히 신경 쓰는 곳이 많지 않습니다. 한국 장국은 보통 일본 브랜드 인스턴트 미소국 쓰는 것 같습니다. 즉 일본 대중 체인점 마찌아 장국이랑 비슷하다 이겁니다. 아무튼 돼지 품종 자체와 장국을 제외하고는 한국 돈가스 집들도 일본과 견줄만 하다고 생각합니다. 특히 돈가스의 튀김 부분은 일본과 같은 선상에 있지 않나 조심스럽게 생각해 봅니다. 그럼 바로 시작해 보죠. 바로 첫 번째 가게 설명합니다. 오제제입니다. 이곳은 서울역 근처에 위치하고 있고 가격은 1인당 1.5만원 내외입니다. 최근에 분점이 이곳저곳 생겼습니다. 이곳이 본점입니다. 웨이팅은 주말 기준 1시간 이상입니다. 이곳은 서울 일식 돈가스 맛집이라고 하면 항상 거론되는 곳입니다. 개인적으로 도산공원 카츠바이 콤반이 약간 더 괜찮긴 했지만 이곳은 안심과 등심 모두 제가 칭찬할 정도로 괜찮은 편입니다. 개인적으로 한국에서는 안심은 맛있는데 등심이 아쉬운 돈가스집이 참 많습니다. 그 이후로는 등심의 잡내를 잘못 잡아서 그런데 제 개인적인 생각으로는 일본과 비교했을 때 돼지의 품종 차이 그게 아니면 숙성 기술의 부족함이 원인이라고 생각합니다. 아무튼 오제제는 등심도 정말 괜찮은 편입니다. 다만 여기 매장은 위치가 서울역 위험지역에 위치하고 있습니다. 동네가 조금 허름한 편이라서 근처에 할 것도 없고 조금 스산합니다. 그래서 방문하실 분들은 광화문점을 더 추천드립니다. 그리고 유일하게 아쉬웠던 점은 밥이랑 장국이 너무 아쉬웠습니다. 오제제는 제가 별도로 영상을 제작했기 때문에 자세한 리뷰 보고 싶으시면 해당 영상 참고하시면 될것 같습니다. 이곳의 맛은 4.0, 가성비는 2.5, 분위기는 2.0입니다. 이 가게는 분위기가 괜찮지만 애초에 이곳 서울역 동자동 주변이 너무 노숙자들도 많고 위험한 지역이라고 생각되어 분위기를 낮췄습니다. 참고로 광화문점은 분위기가 더 높습니다. 두 번째로 소개시켜주고 싶은 곳은 북천입니다. 이곳은 삼각지 신용산 사이에 위치했었지만 본점을 BTS 사옥인 하이브 본사 옆으로 이전했습니다. 즉 위치는 신용산역에서 조금 떨어져 있습니다. 웨이팅은 피크타임 기준 30분 내외입니다. 가격대는 1인당 1.5만원 내외입니다. 이곳은 한국에서 손꼽는 경양식 돈가스 맛집입니다. 제가 살면서 다양한 돈가스를 먹어봤지만 이곳보다 맛있는 경양식 돈가스집은 찾지 못했습니다. 이곳은 그리고 고기도 상당히 두툼한 편이고 소스의 경우 고소하면서도 매콤한 맛이 섞여 있어서 경양식 소스 중에서는 원탑이라고 생각이 듭니다. 다만 아쉬운 점은 튀김 자체가 너무 잘 떨어져서 괜히 기분이 안 좋습니다. 가격은 경양식 중에서 비싼 편이지만 양이 정말 많습니다. 개인적으로 많이 먹는 걸 좋아하시는 분들은 천원 더 주고 세트를 추가하세요. 그리고 새로 이전하여 매장 내부는 상당히 깔끔하지만 테이블 크기도 작고 간격이 너무 좁아서 분위기가 조금 아쉬운 면이 있습니다. 이곳의 맛은 4.0, 가성비는 3.0, 분위기는 1.5입니다. 개인적으로 생각했을 때 외지인이더라도 한 번쯤은 꼭 방문해봐야 하는 가게가 아닌가 싶습니다. 이곳도 자체적으로 영상을 제작했기 때문에 보다 자세한 리뷰가 알고 싶으신 분은 해당 영상 참고하세요. 세 번째 가게는 돈까츠 8월입니다. 이곳은 삼각지역에 위치하고 있습니다. 가격은 1인 기준 1.5만원 내외입니다. 이곳은 마찬가지로 웨이팅이 꽤 있습니다. 일요일은 영업 안 하는 걸로 알고 있어요. 이곳은 특히 안심과 등심의 맛이 차이가 나는 곳입니다. 개인적으로 안심은 정말 부드럽고 맛있다고 생각이 되며 등심의 경우 잡내를 잘못 잡아 많이 아쉽다고 생각합니다. 
우선 이곳은 독특하게 선불 결제를 해야 하는 곳입니다. 또한 가게 내부가 되게 협소하고 테이블 간 거리가 엄청 좋습니다. 이곳의 특색 음식은 기본 반찬인데요. 자체적으로 숙성시킨 토마토와 고추장아찌가 생각보다 많이 맛있습니다. 그리고 노란 겨자를 주는데 생각보다 참신했습니다. 요새는 겨자 주는 곳이 많지가 않거든요. 돈가스 소스와 샐러드 소스는 그냥 지극히 평범하고 튀김의 경우에는 상당히 부드러운 편입니다. 그리고 튀김색이 상당히 밝은 편인데 신선한 기름을 쓸 수도 있고 튀기는 시간이 짧아서 그럴 수도 있다고 생각이 듭니다. 장국은 그냥 다른 국내 돈가스 집처럼 평범한 편인데 이곳은 특이하게도 약간 칼칼한 맛이 나서 중독적입니다. 기본적으로 이곳은 가게 내부가 협소한 점 그리고 젓가락이 조금 아쉽습니다. 젓가락이 일회용이 아니고 무거운 나무젓가락인데 생각보다 아쉬운 것 같아요. 그 외에 안심은 정말 맛있으니 방문해서 드셔보시는 것도 괜찮습니다. 다만 오제제와 비교했을 때 오제제가 더 맛있다고 생각이 듭니다. 이곳의 맛은 3.0, 가성비는 2.0, 분위기는 1.5입니다. 이곳은 가게 사장님이 정말 인사성이 밝으시고 친절한 편입니다. 일본에서 밥 먹으면 이라시아이 마세, 아리고자이 마스 이렇게 밝게 인사하는데 이것도 약간 비슷한 느낌이 들었어요. 네 번째 가게는 부엉이 돈가스입니다. 이곳은 남산 서울타워 2층에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인 기준 1.5만원 내외입니다. 기본적으로 남산에 위치하고 있어서 뷰는 괜찮습니다. 보통 관광지에 가게가 있으면 맛은 별로이기 마련인데 이곳의 맛은 생각보다 기대 이상입니다. 가성비도 관광지를 감안하면 비싼 편은 아니고요. 다만 북천 이런 곳과 비교했을 때 퀄리티는 약간 아쉬운 편이라고 생각이 듭니다. 그리고 뷰는 괜찮고 테이블도 넓은 편이고 인테리어도 꽤잘 되어 있지만 저 스스로는 약간 푸드코트 같은 느낌을 받았습니다. 이곳의 맛은 2.0, 가성비는 2.5, 분위기는 2.0입니다. 개인적으로 이곳이 생각보다 기대 이상이라서 남산에서 끼니를 해결하실 분들은 여기서 해결해도 될것 같습니다. 뭐 남산 내려가면 근처에 다들 원조라고 주장하는 남산 돈가스들 많은데 그런 곳들 가지 마시고 여기 가세요. 남산 돈가스들 솔직히 너무 맛이 아쉽다고 생각합니다. 다섯 번째 가게는 후라토 식당입니다. 위치는 신용산역 근방에 있습니다. 가격대는 1인 2만원 내외입니다. 이곳은 본점이 아닌 체인점입니다. 본점은 경복궁역입니다. 웨이팅은 주말 기준으로도 거의 없습니다. 제가 기대를 안하고 갔던 곳 중에서 생각보다 괜찮게 먹었던 규카츠 전문점인데요. 메뉴는 규카츠 뿐만 아니라 다양한 메뉴를 취급하고 있습니다. 저는 여기서 규카츠와 민치 카레를 먹어봤습니다. 개인적으로 카레는 상당히 아쉬웠고 규카츠는 일본에서 먹는 것과 비슷한 느낌을 받았습니다. 다만 고기의 퀄리티는 동일 금액대에 비해서 일본에서 먹은 교토 규카츠가 더 낫다고 생각이 듭니다. 즉 굳이 이곳까지 방문해서 먹을 필요는 없다고 생각이 듭니다. 가격도 이번에 18,000원이 되어서 생각보다 가성비도 좋지 않다고 생각이 듭니다. 하지만 가끔씩 규카츠가 땡기신다면 한국에서 이곳을 방문해서 가끔씩 추억을 떠올리는 것도 좋은 방법입니다. 한국에 있는 규카츠 전문점 중에서는 괜찮은 편이거든요. 이곳의 맛은 2.5, 가성비는 2.0, 분위기는 2.0입니다. 용산에서 맛있는 돈가스집은 이 정도로 설명이 되겠네요. 이제 다음 카테고리는 뭘까요? 바로 외국 요리입니다. 태국 베트남을 포함한 동남아 음식부터 멕시칸 음식, 한랄 음식, 터키 음식, 남아공 음식 등 다양한 음식점들이 있는데 특히 용산은 외국인이 많이 놀러오는 이태원이 있어서 더 다양한 맛집들이 있습니다. 일식과 중국식은 참 메뉴가 많아서 본 카테고리에는 포함시키지 않았습니다. 바로 시작하겠습니다. 우선 첫 번째로 소개해드리고 싶은 곳은 엘피노입니다. 이곳은 이태원 옆인 녹사평역에 위치하고 있었는데 저도 모르게 강남으로 이사갔습니다. 강남 맛집으로 소개할까 하다가 그냥 항상 이곳에 있었어서 용산 맛집으로 소개했습니다. 가격대는 1인당 2만원 내외입니다. 이곳은 제가 영상이 거의 없지만 반드시 소개해드리고 싶었던 멕시칸 음식입니다. 보통 일반적인 온더보더, 타코벨 등등 멕시칸 체인전들은 기본적으로 미국인 입맛에 맞게 요리되어 나옵니다. 이곳 엘피노도 LA식 멕시칸 음식이라고 소개되어 있는데 이런 메이저 체인점들과는 다른 맛이 납니다. 대학원 시절 멕시코 친구가 진짜 멕시칸 음식이라고 했는데 그 진짜의 의미를 깨우쳤었습니다. 평소 기대하는 맛보다 더 짜고 고수향이 더 강해서 호불호가 상당히 갈리는 맛입니다. 제 공주님은 이곳에 방문할 때마다 표정이 썩습니다. 그렇기 때문에 최근에는 이곳에 방문한 지 오래되어서 소개할까 고민을 했었는데 그래도 제 마음속 넘버원이라서 소개를 했습니다. 이곳에서 반드시 먹어봐야 할건 쌀사 베르데입니다. 다만 제가 경고했듯이 상당히 호불호가 갈리는 맛이라서 고수를 지극히 많이 좋아하고 짠 음식을 좋아하는 사람만 도전해보시길 바랍니다. 
이곳의 맛은 4.0, 가성비는 3.0, 분위기 2.5입니다. 분위기는 매장이 바뀐 관계로 다를 수 있습니다. 두 번째로 소개해드릴 곳은 효뜨입니다. 이곳은 신용산역 삼각지역 사이 하프에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인 1.5만원 내외입니다. 웨이팅은 주말 기준 1시간 넘습니다. 이곳은 과거 범죄도시2 촬영지로 입소문을 탄후 사람이 더 많아졌습니다. 분위기 자체는 흡사 베트남에 놀라운 것처럼 되어 있는데 실제로 베트남이랑 똑같지는 않고 베트남보다 더 고급스럽습니다. 하지만 플라스틱 그릇, 파라솔 등그 베트남 현지 느낌을 표현하려고 한 느낌이 납니다. 우선 메뉴는 다양한 편인데 이곳의 장점은 진짜 베트남에서 먹는 맛과 거의 비슷하다는 점입니다. 보통 한국에서 쌀국수를 먹게 되면 약간 퓨전식이라서 고수를 넣어주고 하는데 실제로 베트남에 여행 가보신 분들은 알겠지만 현지 쌀국수 가게는 고수보다는 민트향이 나는 고수 사촌을 넣어줍니다. 여기는 그 민트향이 나는 고수 사촌을 베이스로 쌀국수가 나옵니다. 즉 기본적으로 베트남 현지의 맛을 잘 구현했습니다. 그리고 덮밥 같은 경우도 정말 짭짤하게 잘 구현했습니다. 다만 제일 아쉬운 부분은 가격적인 측면입니다. 제가 베트남을 다녀와서 더 그렇게 느끼는 면도 있지만 보통 현지 가게 기준 3,000원, 6만 동이면 배 터지게 먹습니다. 당연히 한국 물가를 감안해야 하지만 기본적으로 쌀국수에 제공되는 야채들이 현지에 비해 넉넉하지 않다고 느꼈습니다. 또한 양이 생각보다 적습니다. 성인 남자가 가게 될 경우에는 음식 1.5개 정도는 시켜야 배부르게 먹을 수 있습니다. 그리고 테이블이 너무 협소합니다. 흡사 북청과 비슷한 수준의 사이즈입니다. 다만 테이블 간 간격은 그래도 넓은 편입니다. 마지막으로 맥주값이 상당히 아쉽습니다. 사이곤 같은 경우에는 300ml짜리가 현지에서 500원, 즉 1만 동 내외인 걸로 기억하는데 네, 뭐 여행을 갔다 왔기 때문에 제가 괜히 더 비교하는 것 같네요. 이것도 아마 300ml 내외인 것 같은데 한국 물가가 비싼 걸 감안하더라도 6,000원이면 가성비가 많이 아쉬운 것 같습니다. 이곳의 맛은 4.0, 가성비는 2.0, 분위기는 1.0입니다. 네, 아무튼 제가 느끼기에 가성비와 분위기는 별로 좋지 않았어요. 약간 콩카페가 한국 와서 가격이 비싸진 것처럼 되었다고 해야 할까요? 그래도 베트남 현지 맛을 거의 비슷하게 구현했다는 점은 상당히 칭찬하고 싶습니다. 세 번째로 소개할 곳은 부타스 벨레입니다. 위치는 이태원 녹사평역에 위치하고 있고 가격대는 1인 3만원 내외입니다. 2022년 테이스트 오브 서울 탑 100에 들었던 가게입니다. 웨이팅은 모르겠고 예약하시길 바랍니다. 개인적으로 이곳은 소개팅 장소에도 적합할 만큼 분위기가 있습니다. 이곳도 아마 태국 5성급 현지 호텔 셰프들이 직접 요리하는 걸로 알고 있습니다. 개인적으로 태국 음식을 정말 잘 구현했고 맛도 있다고 생각이 듭니다. 우선 메뉴들인데요. 메뉴가 정말 다양합니다. 뭘 시켜야 할지 모르겠으면 그냥 세트 메뉴 드세요. 기본 구성이 잘 되어 있고 태국 시그니처 메뉴들이 잘 섞여 나옵니다. 똠양꿍, 푸파콩 커리, 공심채 볶음 등입니다. 기본적으로 푸파퐁 커리는 비주얼과 다르게 정말 맛있습니다. 본인이 이런 카레들을 많이 먹어보셨다면 아무래도 여기서 한번더 먹어보고 비교를 해보세요. 공심채 볶음도 태국 가면 꼭 먹는 요리입니다. 저 개인적으로는 이런 요리들을 정말 좋아합니다. 이건 태국뿐만 아니라 중국, 말레이시아 이런 데서 중국집 가면 항상 기본적으로 먹는 메뉴이죠. 제가 말레이시아 여행 갔었을 때 현지인이랑 2주 동안 갔었는데 거의 하루에 한 번은 꼭 먹었을 정도로 국민 음식입니다. 마지막으로 인테리어 그리고 전망이 생각보다 잘 되어 있습니다. 운치가 있습니다. 하지만 뷰가 좋은 만큼 가게 위치가 언덕에 있어서 생각보다 다리가 아픕니다. 개인적으로는 이번 미쉐린 가이드에 나온 교대역에 있는 태국 전문점인 쿤솜차이보다 많이 괜찮았습니다. 푸파퐁 거리가 더 맛있었고 분위기 또한 상당히 괜찮았습니다. 다만 가격이 약간 더 비쌉니다. 이곳의 맛은 4.0, 가성비는 2.0, 분위기는 3.5입니다. 한국에서 진지하게 태국 음식을 고급스럽게 먹어보고 싶으신 분은 이곳을 추천합니다. 참고로 고속터미널에도 있다고 하긴 하네요. 안 가봤습니다. 네 번째는 브라이 리퍼블릭입니다. 이곳은 이태원에 위치하고 있고 가격대는 1인당 3만원 내외입니다. 웨이팅 꽤 있습니다. 이곳은 한국에서 독특하게도 남아공 전문 음식을 체험할 수 있습니다. 개인적으로 남아공에 가본 적이 없어서 현지 음식과 맛을 비교하기는 어렵지만 주력 메뉴로 양갈비 그리고 미트파이를 취급하고 있습니다. 우리가 시켰던 메뉴는 4번 그리고 12번입니다. 양갈비는 일단 한국 고급 양갈비 전문점에서 먹는 거랑 비교했을 때 약간의 잡내가 납니다. 그런데 크게 신경 쓰지 않아도 될 정도입니다. 그리고 육즙은 많았고 개인적으로 사이드 중에서 크림 시금치는 꼭 넣어서 먹길 바랍니다. 여기서 제일 맛있었던 건 고구마와 크림 시금치 그리고 병맥주입니다. 미트파이는 생각보다 그 밀가루 반죽의 향이 많이 났고 고기의 잡내도 느껴졌습니다. 개인적으로 이곳에 오신다면 반드시 병맥주는 마셔보시길 권장합니다. 
윈드 호기고 남아공 맥주입니다. 평소에 접할 수 있는 맛과 다릅니다. 다만 가성비는 안 좋았습니다. 제가 방문했을 당시 가격이 300ml에 6,500원이었습니다. 다른 단점으로는 영어가 기초 수준이시라면 기본적으로 메뉴판을 공부해 가시길 권장드립니다. 그리고 미트 파일을 주문하면 꽤 시간이 걸렸던 걸로 기억해요. 이곳의 맛은 2.5, 가성비는 2.0, 분위기는 2.0입니다. 이곳의 맛이 딱그 아메리칸 퓨전 레스토랑 느낌 납니다. 육즙 많고 기름기 있고 맛있고 이런 느낌입니다. 다만 미트 파이가 냄새가 나서 조금 아쉬웠다고 생각이 듭니다. 개인적으로 저처럼 이색 음식이 궁금하시다 하는 분은 이곳에서 한 번쯤은 먹어봐도 괜찮을 것 같습니다. 다섯 번째로 소개될 곳은 미미옥입니다. 이곳은 신용산역 근방에 있습니다. 웨이팅 모르겠습니다. 기본적으로 인테리어가 인스타 갬성이 느껴집니다. 한국 퓨전식 쌀국수 집인데 깔끔하게 되어 있습니다. 개인적으로 이곳은 꽤 유명한 곳인데 제 입맛에 별로 맞지 않았던 것 같습니다. 이곳은 약간 뭔가 하나씩 부족한 느낌이 들었습니다. 샐러드는 그래도 독특했던 기억이 나는데 인테리어 제외하고 괜찮았던 느낌을 받지 못했습니다. 이곳의 맛은 2.0, 가성비는 1.5, 분위기는 2.5입니다. 그래도 기본적으로 한옥의 통유리로 되어 있고 참신한 인테리어로 인해 분위기는 나쁘지 않은 편이라고 생각합니다. 여섯 번째로 소개드릴 곳은 한랄 가이즈입니다. 이곳은 이태원에 위치하고 있습니다. 가격은 1인당 1.5만원대입니다. 이곳은 이름답게 한랄푸드를 취급하는 곳입니다. 한랄푸드가 뭔지는 알아서 찾아보시길 바랍니다. 요약하면 율법에 따라서 죄소해서 이슬람 신도들이 먹을 수 있는 음식입니다. 이곳은 개인적으로 패스트푸드 느낌을 거하게 받았습니다. 제가 미국에 살 때도 여길 방문해 본 기억은 없는데 미국에서 꽤 유명한 매장이라고 하네요. 개인적으로 양이 상당히 많았고 생각보다 먹을만 했습니다. 마찬가지로 정말 살찌기 좋은 음식이다 라는 생각이 들었습니다. 이곳의 맛은 2.5, 가성비는 3.0, 분위기는 1.0입니다. 개인적으로 다시 방문해 볼 때가 된것 같긴 한데 막상 굳이 찾아서 먹을 정도는 아니라고 생각이 듭니다. 한랄 음식이 궁금하시다면 이곳을 방문해 보는 것도 괜찮지만 개인적으로는 한랄 패밀리 레스토랑인 캐르반이 더 낫지 않나 생각이 듭니다. 일곱 번째로 소개해드릴 곳은 캐르반입니다. 이곳은 이태원역에 위치하고 있고 고속터미널과 코엑스에도 위치하고 있습니다. 가격은 1인당 3만원 내외입니다. 웨이팅 아마 없을 건데 저처럼 그냥 예약하고 가세요. 이곳은 우선 패밀리 레스토랑이고 터키에서 넘어온 가게입니다. 마찬가지로 한랄 음식만을 취급하고 있고 이곳에서 식사 그리고 디저트까지 취급합니다. 보통 터키 사람들이 밥 먹고 커피와 다가를 엄청 즐긴다고 하는데 마찬가지로 즐길 수 있습니다. 음식은 기본적으로 향신료로 잡내를 잘 잡아서 맛있는 편입니다. 하지만 그 인도 요리와 상당히 비슷한 느낌이 많습니다. 원래 그런지 잘 모르겠는데 터키 음식과 인도 음식이 비슷한 면이 많은 것 같습니다. 저희는 갈 때마다 항상 양고기 쉬쉬 케밥을 꼭 먹었습니다. 왜냐하면 여기 양고기가 정말 괜찮은 편이거든요. 개인적으로 양고기가 잡내가 아예 없어서 초심다도 잘 즐길 수 있다고 생각합니다. 하지만 양고기 양이 조금 적었던 점은 아쉽습니다. 이곳에서 피자는 먹어본 적 없고 라시는 그냥 평범한 라시이고 제일 독특한 게 커피랑 다과입니다. 커피는 기본적으로 가루가 엄청 많아요. 그 베트남 방식보다 더 걸쭉한 느낌이 납니다. 식감을 묘사하면 걸쭉한 한약 먹는 느낌입니다. 다만 맛은 커피입니다. 그리고 다과는 상당히 끔찍합니다. 전통 터키 방식으로 만들어져서 정말 답니다. 단걸 별로 안 좋아하는 저로서는 감당하기 힘들 정도로 달았는데 공주님은 정말 맛있게 먹었습니다. 피스타치오가 들어간 다과를 먹었었는데 이름은 바클라바입니다. 저는 터키를 안 가봐서 모르겠지만 터키를 몇번 갔었던 공주님 피셜 현지보다 양고기 잡내가 덜 낫고 다과는 맛이 똑같았다고 합니다. 제 생각에는 월드와이드로 바꾸면서 양고기 잡내를 더 신경 쓴게 아닐까 싶습니다. 이곳의 맛은 2.5, 가성비는 1.5, 분위기는 2.5입니다. 패밀리 레스토랑답게 깔끔하게 되어 있고 무난하게 한랄 음식을 접할 수 있는 곳이라 종종 방문합니다. 이국 요리는 이쯤 하면 될것 같네요. 개인적으로 네키드 윙즈, 사우사이드 팔러 등등 이태원에서 유명한 외국 음식점들을 더 소개할까도 했지만 제가 사진 및 영상도 별로 없고 생각보다 아쉬웠던 곳들이라서 소개하지 않았습니다. 이젠 여러분이 좋아하는 일식으로 넘어갑시다. 일식은 개인적으로 용산구가 많이 아쉬운 편이라고 생각합니다. 서울 맛집이 모여있는 압구정 등에 비하면 확실히 부족한 편이라고 생각됩니다. 우선 제일 먼저 소개할 곳은 스시 우미입니다. 이곳은 신용산역에 위치하고 있고 가격대는 런치 기준 1인 5.5만원 내외입니다. 예약은 캐치테이블 앱을 통해서 미리 진행하셔야 하는데 주말은 인기가 많습니다. 런치는 빨리 차니까 최소 일주일 전에 예약하세요. 현재는 잠실, 광화문 등의 분점이 생겼습니다. 
개인적으로 일본 오마카세의 맛을 들인 이후부터 한국에서는 오마카세를 거의 가지 않습니다. 왜냐하면 한국이 가격도 비싼데 퀄리티는 훨씬 안 좋기 때문입니다. 아무튼 이곳은 그래도 잘 알려져 있는 코우지 셰프의 엔트리급 오마카세의 스시소라보다는 가격 그리고 퀄리티 면에서 상당히 괜찮습니다. 저는 이곳을 런치 기준 가격 4만원대부터 다녔었는데 한번 5만원으로 올랐던 것 같고 지금 보니까 5만 5천원이네요. 즉몇년 동안 가격이 크게 오르지는 않았습니다. 개인적으로는 런치를 그나마 추천합니다. 진원은 6만원 정도로 기억하는데 지금 10만원인 걸 보면 가성비가 많이 안 좋을 것 같습니다. 역시 한국에서는 비싼 척 하는 게잘 먹히나 봅니다. 우선 이곳의 제일 장점은 직원이 친절하다는 점입니다. 기본 구성은 일반적인 한국 엔트리급 생선들이 나옵니다. 맛은 한국 기준 가격대에 비해서 흠잡을 데가 없습니다. 입문용으로 추천드립니다. 하지만 전체적으로 고급 부위라는 느낌은 받지 못했습니다. 특히 참치 같은 경우에는 대뱃살의 맛을 기대하기가 어렵습니다. 지금은 리뷰를 보면 대뱃살이 안 나오는 것 같기도 합니다. 그리고 제가 세번 정도 방문했었는데 셰프들의 실력이 천차만별인 것 같다는 느낌을 받았습니다. 이곳의 맛은 2.5, 가성비는 1.5, 분위기는 2.5입니다. 이곳은 런치가 가성비가 확실히 괜찮은 것 같습니다. 다만 가격이 오른 걸 감안해서 1.5 줬습니다. 개인적인 생각이지만 한국 스시 오마카세 같은 경우는 여기뿐만 아니라 대부분 아쉽다고 생각해요. 차라리 일본 가셔서 백화점 100엔짜리 사시미를 먹는 게더 괜찮다고 생각합니다. 진짜 가성비도 좋고 맛있거든요. 두 번째로 소개드릴 곳은 이치젠 덴프라 메시입니다. 위치는 숙대입구역에 있습니다. 가격대는 1인 1.5만원 내외입니다. 주말에는 웨이팅이 있습니다. 여기는 망원동 이치젠과는 약간 다른 스타일로 제공됩니다. 밥과 텐동을 따로 주는 정식 형태의 텐동입니다. 일본에서 전통 텐동집 가게 되면 보통 이렇게 제공하는데 분위기 면에서는 비슷한 느낌을 받았어요. 내부 인테리어는 깔끔하게 잘 되어 있는 편입니다. 기본적으로 텐동 정식을 시키게 되면 직원이 두 번에 걸쳐서 재료들을 튀겨줍니다. 그래서 여기 채반에 올려주게 되는데 밥에 올려주는 거에 비해서 계속 바삭함을 유지시키며 먹을 수 있습니다. 텐동집에 가면 항상 튀김부터 다 튀김 뚜껑에 빼놓은 이유와 같습니다. 여기 튀김은 기본적인 텐동튀김과 비교했을 때 상당히 가벼운 느낌을 받았습니다. 그래서 오히려 만면에서 아쉬움이 느껴졌습니다. 여러분이 그 생각하시는 바삭하고 무겁고 달짝지근하며 짭짤한 텐동을 기대하시면 안됩니다. 그 일본에서 100년 넘는 에도마의 정통 텐동집 가보면 정말 튀김 눅눅하고 맛 밍밍하거든요. 약간 이런 느낌 난다고 비유할 수 있겠습니다. 추가적으로 계절에 따라 굴튀김도 나왔던 것 같은데 저는 비추합니다. 이곳의 맛은 2.0, 가성비 2.0, 분위기 2.5입니다. 아무래도 강남에서 팔았다면 2만원은 훌쩍 넘었을 가격인데 가성비가 나쁘지는 않습니다. 그리고 매장 내부가 일반 텐동집과 다르게 널찍하게 닷지식으로 되어 있어서 분위기는 괜찮은 편입니다. 세 번째로 소개 드릴 곳은 작은 도쿄입니다. 위치는 숙대 입구역에 있습니다. 가격대는 1인 만원 내외입니다. 평일 저녁 피크타임 웨이팅 30분 정도 있습니다. 최근에 가격표를 보니 13,000원으로 올랐네요. 저는 9,000원 시절부터 종종 먹으러 다녔었습니다. 우선 이곳은 내부가 정말 좁습니다. 좌석은 8석 정도 있는 것 같습니다. 그리고 냄새가 빠지기 어려운 구조라고 생각이 듭니다. 웨이팅은 꽤 있는 편인데 식당 한 구석에서 앉아서 기다리시면 됩니다. 이곳은 밑반찬이 무채피클과 대파 두 개밖에 없습니다. 무채피클은 약간 식초에 절인 맛인데 그렇게까지 시큼하지 않아서 심심한 맛입니다. 대파도 심심한 맛입니다. 이곳 기본 텐동은 제일 아쉬운 게 오징어인데요. 제가 좀 좋아하지 않는 그 대왕오징어 튀김입니다. 요새 물가가 많이 올라서 대부분 대왕오징어를 쓰는 것 같은데 제 개인적으로는 대왕오징어를 줄 바에 그냥 안 주고 계란이라도 튀겨주는 게 낫다고 생각합니다. 다른 야채들 맛은 그냥 평범하고 이곳은 튀김이 묵직한 편이라 기름 잡내도 느껴집니다. 그리고 간장은 잘 만들었습니다. 달고짠 베이스가 잘 우러나와서 별로 먹는데 문제는 없습니다. 새우 텐동 같은 경우에는 진짜 새우만 나와서 막상 입이 심심합니다. 이곳의 맛은 2.0, 가성비는 1.5, 분위기는 1.0입니다. 기본적으로 무난하게 텐동을 먹고 싶다면 작은 도쿄를 가셔도 무방합니다. 다만 용산 거주민이 아닌 경우에는 굳이 이곳 와서 먹을 필요가 없고 무난한 체인점인 온센 가세요. 맛이 특출나지는 않지만 온센이 체인점 중에서는 으뜸이라고 생각합니다. 마지막으로 이곳 사장님이 친절하다는 점은 마음에 듭니다. 네 번째로 소개드릴 곳은 산동입니다. 이곳은 신용산역에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인 1만원 내외입니다. 주말은 웨이팅 많을 것 같은데 잘 모르겠습니다. 이곳은 신용산역 바로 앞에 있는데도 막상 눈에 띄지 않는 가게입니다. 생각보다 사람들이 많은 편입니다. 
이곳은 텐동 전문점이지만 사케동, 규동 등 다양한 음식을 제공하고 있습니다. 하지만 저는 여기서 텐동만 먹어봤습니다. 그 이유는 텐동이 그렇게까지 맛있지 않았어서 다른 메뉴를 도전해보기가 무서웠기 때문입니다. 기본적으로 매장 내부는 넓고 깔끔하게 되어 있습니다. 그리고 물 같은 경우는 공주님이 정말 좋아하는 정말 차가운 얼음물을 제공하고 있습니다. 다만 개인적으로 두루마리 휴지를 제공하고 다회용 나무젓가락 퀄리티가 조금 아쉬운 면은 있었습니다. 여기는 선불결제 시스템입니다. 주문하고 자리 앉아서 기다리다 보면 텐동이 나옵니다. 개인적으로 작은 도쿄와 비교했을 때더 튀김이 기름지고 더 바삭했습니다. 하지만 미묘하게 기름 잡내가 더 강하게 느껴진 것 같아서 개인적으로 약간 아쉬웠습니다. 밑반찬, 장국은 평범하고 기억에 남지 않습니다. 이곳의 맛은 2.0, 가성비는 2.0, 분위기는 2.0입니다. 신용산역 주위에서 텐동을 먹고 싶으신 분들은 산동을 방문해보는 것도 나쁘지 않습니다. 용산 아이파크몰에 마스터 키친 그리고 옹기정이 있는데 개인적으로 이곳들보다 분위기도 괜찮고 가성비도 괜찮았으며 맛도 더 괜찮았다고 생각합니다. 다섯 번째로 소개해드릴 곳은 멘타미입니다. 이곳은 숙대입구역에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인 1만원 내외입니다. 웨이팅은 거의 없습니다. 이곳은 미소라면을 전문적으로 취급하는 곳입니다. 그런데 개인적인 생각으로는 그 정통 미소라면이 아니고 여기 가게에서 자체 개발한 그런 맛이 느껴집니다. 이곳의 제일 만족스러운 점은 동네가 낙후되었지만 생각보다 깔끔한 외관 그리고 일회용 젓가락 퀄리티 독특한 메뉴입니다. 기본적으로 닭과 돼지 육수를 블렌딩한 미소라면이라고 적혀있지만 제가 느낀 맛은 미소라기보다는 무거운 돼지기름 육수에 짠맛이 합쳐진 국물 맛입니다. 지로 계열 라면을 먹어보신 분은 제가 딱 0.5 지로 라면이라고 묘사하면 되겠습니다. 지로 라면을 모르시는 분들을 위해 다르게 표현하자면 녹진하고 짭짤하고 달달한 설렁탕 국물입니다. 특별히 여기서 독특했던 점은 미니 옥수수를 이렇게 불에 태워서 준다는 점입니다. 이 옥수수는 상당히 참신했고 차슈의 경우에는 제가 좋아하는 묵직한 스타일입니다. 반숙란의 경우에는 평범하고 절인 죽순의 경우에는 약간 아쉬웠습니다. 또 다른 아쉬운 부분도 있는데 첫 번째는 이거 뭐라 부르죠? 네 콘샐러드 그게 있는 게좀 아쉬웠습니다. 또한 저는 이런 인스턴트 느낌 나는 어묵 별로 안 좋아합니다. 약간 인스타 갬성용이 아닌가 싶었습니다. 뜬금없이 육개장 사발면이 떠올랐습니다. 다른 메뉴 중에서 특선 미소를 시키게 되면 보다 다양한 고기들이 나오는데 개인적으로는 그냥 미소라면 혹은 매운 미소라면이 더 나왔습니다. 여기서 먹었던 가지 차슈 덮밥은 그저 그랬습니다. 개인적으로 맛이 많이 심심했습니다. 약간 건강한 느낌이 느껴졌지만 다시 먹고 싶은 느낌은 없었습니다. 이곳의 평점은 맛 2.0, 가성비 2.5, 분위기 2.0입니다. 개인적으로 독특한 요리를 맛볼 수 있어서 정말 참신했다고 생각합니다. 여섯 번째로 소개해드릴 곳은 줄라이 커리입니다. 이곳도 마찬가지로 숙대입구역에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인 1.5만원 내외입니다. 웨이팅은 모르겠습니다. 이곳은 카레 전문점인데 과거에는 카레 전문점이 아니었다고 하네요. 저는 과거에는 방문해본 기억이 없네요. 저는 이곳에서 줄라이 카레만 먹어봤습니다. 개인적으로 이곳 카레 비주얼은 정말 괜찮습니다. 그 제가 위에서 몇번 언급한 그 인스타 갬성용입니다. 이곳에서 카레와 마늘 후레이크 그리고 밥 두부 같은 경우에는 무난하게 맛있습니다. 그리고 소세지는 그 한국식 소세지가 아니라 그 미국 훈제양 씨에게 나는 그 소세지 아십니까? 그런 강한 양이 나기 때문에 호불호가 많이 갈릴 수 있는 맛입니다. 저는 이 미국식 강한 양이 약간 인위적인 화학 냄새가 나는 것처럼 느껴져서 별로 좋아하지 않습니다. 이 미국식 향이 뭔지 잘 모르시는 분들을 위해 대중적인 가게를 알려드리면 이태원에 있는 라이너스 바베큐를 예로 들수 있겠네요. 해쉬브라운 같은 경우도 지극히 평범한 해쉬브라운입니다. 개인적으로 맛은 비주얼 대비 약간 아쉬웠습니다. 하지만 겉보기와 다르게 매장 내부 분위기도 괜찮고 매장 내부 테이블 간 간격도 넓고 테이블도 큰 편이라 편하게 식사하실 수 있습니다. 이곳의 평점입니다. 맛 1.5, 가성비 2.0, 분위기 1.5입니다. 일곱 번째로 소개해드릴 곳은 만보 스키야키입니다. 위치는 용산 아이파크몰 푸드코트에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인 1.5만원 내외입니다. 이곳은 본점이 상수였는데 이번에 찾아보니까 알게 모르게 본점은 가게 상호를 습기우동으로 변경했네요. 아무튼 같은 곳으로 알고 있습니다. 제가 원래 푸드코트 추천을 잘 안하는데 여기는 생각보다 정말 가성비가 괜찮아서 소개를 드립니다. 가끔씩 일본에서 먹던 그 스키야키의 추억이 떠오른다면 방문하는 곳인데요. 어차피 한국에서 스키야키 맛있게 먹으려면 도쿄 등심 이런 데 가야 합니다. 그런데 그런 곳 가격은 보통 1인 기준 10만원 정도 하거든요. 그래서 차선책으로 가성비가 좋은 곳을 물색하다가 발견하게 되었습니다. 
이곳은 아무래도 퀄리티가 떨어질 수밖에 없고 푸드코트에 위치하고 있어서 참 분위기도 없습니다. 그리고 개인적으로 직원의 응대가 친절하지는 않다고 생각합니다. 다만 저렴한 가격에 무난하게 스키야끼를 체험할 수 있다는 장점이 있는데요. 스키야끼를 김치랑 같이 먹으니 참 느낌이 새로웠습니다. 기본적으로 이 가게는 저렴한 것 뿐만 아니라 생각보다 스키야끼 소스의 맛도 달달하고 짭짤한 맛이 잘 조화를 이루었다고 생각합니다. 만약 이곳을 방문하실 분들은 푸드코트 일반 좌석이 아닌 닷지에서 먹는 걸 추천합니다. 이곳의 맛은 2.5, 가성비 2.5, 분위기 0.5입니다. 네 이제 일식이 다 끝났네요. 제차 말하지만 용산에는 딱히 맛있는 일식집이 별로 없는 것 같아요. 다음은 이제 중국집인데요. 중국집 맛있는 곳은 용산에 참 많습니다. 물론 원탑은 중구라고 생각이 들지만 용산도 알고 보면 생각보다 맛있는 곳들이 있습니다. 제일 먼저 소개드릴 곳은 구봉만두입니다. 위치는 숙대입구역에 위치하고 있고 가격대는 배부름 기준 1인당 1만원 내외입니다. 웨이팅은 상당히 길수 있습니다. 여기가 본점인데 저도 모르는 사이에 체인점들이 꽤 생겼네요. 이곳은 미쉐린 가이드에 매년 올라오는 곳인데요. 제 개인적인 생각으로도 충분히 맛이 있다고 생각합니다. 이곳의 주력 상품은 구봉만두입니다. 그런데 별도로 샤오롱바오 등도 팔긴 합니다. 메뉴는 총 4개입니다. 바로 구봉만두 맛 알려드릴게요. 혹시 일본 가서 교자 드셔보신 분 있나요? 교자 시키면 보통 바닥을 붙여서 주는 곳이 많습니다. 이곳의 구봉만두도 이 교자와 상당히 비슷한데 이 바닥이 바삭바삭해서 먹는 재미가 있습니다. 맛 자체를 표현하면 식감은 겉바속촉이고 내부의 맛은 고기의 풍미로 가득 찬 맛입니다. 즉 맛있다는 소리입니다. 다음으로 새우만두입니다. 그냥 새우만두 맞는데 안에 새우가 여러 개 들어가 있어요. 해자입니다. 새우의 풍미가 잘 느껴지는 맛이며 약간 심심한 맛이 납니다. 김치만두의 경우에는 그냥 그 김치만두가 맞고요. 개인적으로는 그저 그렇습니다. 제 생각으로는 만두 3종 중에서는 구봉만두가 제일 맛있다고 생각이 듭니다. 또한 이곳은 만두 이외에 샤오롱바오도 판매하고 있습니다. 이 샤오롱바오를 시키면 생각보다 시간이 더 걸리기 때문에 드실 분들은 미리 시키시길 권장합니다. 샤오롱바오는 이렇게 귀엽게 미니 접시에 담아져 나옵니다. 세계에서 가장 샤오롱바오로 유명한 가게인 딘타이펑과 맛을 비교하자면 기본적으로 딘타이펑보다 사이즈가 커서 육즙이 더 많이 나옵니다. 다만 야채가 더 많이 느껴져서 야채 씹는 느낌이 났습니다. 만두피 같은 경우에는 더 밀가루가 덜 느껴지는 맛을 받았습니다. 딘타이펑은 야채우 적고 사이즈가 더 작아서 그런지 약간 육즙 그리고 육향이 메인으로 느껴지고 밀가루 맛도 같이 느껴지는 매력이 있습니다. 즉 이곳의 샤오롱바오는 딘타이펑과 또 다른 맛있는 맛이다 라고 표현을 할수 있겠습니다. 추가로 반찬은 단무지 그리고 흑식초와 얇게 자른 생강을 제공합니다. 이게 자유배식 코너처럼 한쪽에서 셀프바로 무한히 가져올 수 있는데 저는 이곳에 방문할 때마다 생강을 한 조목씩 받습니다. 그만큼 생강 그리고 흑식초가 제 입맛에 맞거든요. 가게 주인님은 이제 제가 누군지 알아보겠네요. 마지막으로 가게 내부는 협소한 편인데 생각보다 좌석은 많습니다. 테이블 크기가 작지만 만두 플레이팅은 더 작아서 크게 좁다는 느낌은 느끼지 못했습니다. 추가로 이곳의 사장님 그리고 알바는 매우 친절하십니다. 이곳의 맛은 3.5, 가성비는 3.5, 분위기는 1.5입니다. 용산에서 점심 먹고 나서 애매한 상황인데 뭘 할지 모르겠다 라고 생각하는 분들은 이곳에 잠깐 들러서 배돼지 채우는 것도 좋다고 생각합니다. 그만한 가치가 있거든요. 두 번째로 소개드리고 싶은 곳은 티모안입니다. 위치는 용산 아이파크몰에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인당 2.5만원 내외입니다. 웨이팅은 주말 기준 1시간 이상 됩니다. 오픈 전에 방문하세요. 티모아는 홍콩의 본사를 두고 있는 체인점입니다. 우리나라에서는 가장 먼저 코엑스 쪽에 들어왔었는데 저는 코엑스점은 오픈했을 당시인 2019년에 마지막으로 갔었고 그 이후로는 용산점을 주로 다녔습니다. 그래서 여기 용산 맛집으로 소개를 드렸습니다. 이곳도 이번에 미쉐린 가이드 빅구르망에 성전되었다고 하긴 하네요. 개인적으로 이곳은 예전에는 테이블 자체가 협소한 느낌을 많이 받았었는데 요새는 두 명이 가도 보통 4인 테이블에 배정해 줍니다. 이곳의 시그니처 메뉴는 차슈 바오번입니다. 하지만 이곳 대부분의 메뉴들이 평탄은 칩니다. 즉 어떤 메뉴를 먹어도 손색이 없다는 뜻입니다. 개인적으로 제가 여러분들에게 몇 가지 음식들을 추천하겠습니다. 여기 처음 방문하게 되면 보통 뭘 먹어야 할지 고민인 분들이 많습니다. 20회 이상 방문해 본 사람이 추천해 주자면 딤섬류 2개에서 3개 정도 그리고 면류 또는 밥 고기류 사이드 중에서 2개 정도 치키시면 됩니다. 바로 딤섬류 설명합니다. 우선 차슈바오버는 괜찮습니다. 맛은 내부가 달달한 고기 양념이 들어가 있고 
겉빵피 맛은 소보로 느낌이 나는 찐빵입니다. 다만 딤섬처럼 건강한 맛이 아닌 약간 튀김스러운 기름진 맛이 나기 때문에 약간 호불호 생길 수 있습니다. 다음 하가오입니다. 평범해요. 그냥 다른 중식 전문점에서 먹는 거랑 비교했을 때 그게 그거다 입니다. 샤오마이는 생각보다 많이 괜찮습니다. 다른 맛집들과 견주었을 때 은은한 향이 느껴져서 맛있게 먹을만해요. 특히 새우가 정말 탱탱함을 갖추고 있어 매력적입니다. 부채교도 괜찮았습니다. 시금치를 넣은 건데 시금치처럼 안 느껴져요. 맛은 하가오랑 비슷한데 시금치 덕분에 약간 독특했습니다. 새우 라이스롤은 베트남에서 먹는 그 맛이 납니다. 소스를 찍어 먹어도 생각보다 피가 두꺼워서 그 쫄깃한 식감과 심심한 맛이 느껴졌습니다. 새우향이 진하게 난다는 장점은 있지만 개인적으로는 별로였습니다. 두유피 새우 충건은 잘 튀겼습니다. 오랜만에 튀김을 건강하게 먹는다는 느낌이 많이 느껴졌고요. 다만 기름기가 좀 있습니다. 사천식 왕탕은 저는 괜찮게 먹었습니다. 생각보다 소스가 짭짤한 매력이 있어 중독적이었습니다. 이 메뉴는 고수가 상당히 많이 나오기 때문에 따로 달라고 하는 걸 추천합니다. 다음으로 밥류입니다. 팀원의 유일한 단점인데요. 밥류가 다른 메이저 식당에 비해서 아쉽습니다. 연잎밥은 그냥 지극히 평범합니다. 밥에 연잎향이 배어있지만 지극히 맛에 영향은 없습니다. 돼지갈비 덮밥은 개인적으로 약간의 잡내가 났습니다. 하지만 그걸 제외한다면 정말 맛있게 드실 수 있습니다. 다만 양이 적고 소스의 양도 적습니다. 파이고 볶음밥은 제가 중식 요리 중에서 손꼽을 정도로 좋아하는 요리인데요. 여기도 맛있게 잘합니다. 다만 이곳보다 딘타이펑 파이고 볶음밥이 더 맛있고 이곳은 밥류를 시켜도 국이 안 나온다는 점이 있습니다. 엑소 볶음밥입니다. 이건 개인적으로 매운 양이 많이 느껴집니다. 개인적으로 추천하자면 밥류 중에서는 파이고 볶음밥이 제일 낫습니다. 다음은 면류입니다. 우육면 같은 경우는 좀 독특했습니다. 보통 우육면 먹으면 더 맵게 나오는 곳이 일반적인데 여기는 초심자가 우육면을 즐기기에 상당히 괜찮은 곳입니다. 고기는 진짜 맛있습니다. 이 고기 먹으려고 보통 우육면 시키죠. 완탕면입니다. 저는 강력 추천하는데 이것도 면발이 호불호가 많이 갈리는 면이라서 심사숙고해서 결정하시길 바랍니다. 기본적으로 국물 자체는 정말 맑고 완탄도 정말 맛있습니다. 다만 여기서 면이 문제인데 이 면을 나쁘게 표현하면 잘 끊어지고 점성이 없는 인스턴트 면발로 생각할 수도 있습니다. 좋게 표현하자면 심심하고 꼬들꼬들한 식감으로 표현할 수 있겠습니다. 저 개인적으로는 여기서 완탕면이 정말 정석으로 잘 만들었다고 생각하지만 또 막상 광어문 청키면과 이런 곳과 비교하자면 양이 좀 많이 아쉬웠습니다. 여기서는 완탕면만 먹었을 때 5인분 정도는 거뜬하게 먹지 않을까 조심스럽게 생각합니다. 다음은 고기류인데요. 제가 홍콩식 콘지나 닭고기 덮밥 등을 먹었던 기억도 몇 번이 있는데 사진은 막상 없네요. 죄송합니다. 탕수기는 닭고기로 탕수육을 만든 겁니다. 맛을 표현하면 약간 일본식 가라하게 토마토 페이스트 향이 나는 탕수육 소스 부은 맛입니다. 개인적으로 탕수기가 맛있는 편인데 가성비가 아쉽습니다. 다른 메뉴들도 많이 먹어봤었는데 방문한 지 오래되어서 맛이 기억나지 않는다거나 사진이 없는 경우에는 제외시켰습니다. 이곳의 맛은 3.5, 가성비는 1.5, 분위기는 2.5입니다. 개인적으로 홍콩이나 대만 현지에 가서 직접 중국 요리를 먹은 느낌을 받았습니다. 다만 개인적인 생각으로 배부르게 먹기 위해서는 두명 기준 메뉴를 8개는 시켜야 한다고 생각합니다. 맛은 전반적으로 다들 괜찮지만 가격은 또 착하지 않고 많이 비싼 편으로 느껴져서 여러모로 아쉬웠습니다. 마지막으로 이곳에 방문하실 분들은 반드시 차슈바우버는 먹어보세요. 맛있습니다. 세 번째로 소개해드리고 싶은 곳은 주사부입니다. 여기는 삼각지역에 위치하고 있고 가격은 1인당 1만원 내외입니다. 주말 기준 웨이팅 꽤 있습니다. 이곳은 진짜 그 한국식 중국집입니다. 그 짜장면과 탕수육을 파는 그 동네 중국집이 맞습니다. 이곳은 그런데 짜장면과 탕수육이 그 동네 중국집 중에서는 월등히 괜찮은 편입니다. 우선 면 자체를 직접 뽑아서 사용하고요. 생각보다 쫄깃쫄깃 탱탱한 느낌이 있어서 쫄면을 먹는 느낌이 약간 납니다. 탕수육 같은 경우에는 고기에서 잡내가 전혀 나지 않고 튀김의 경우 두꺼운 편입니다. 그리고 여기는 탕수육 소스를 부어서 줍니다. 저는 원래 부먹파가 아니고 찍먹파인데 그 이유가 튀김이 금방 눅눅해져서입니다. 하지만 여기는 탕수육을 부어서 주는데도 생각보다 그 바삭한 튀김의 식감이 오래 유지됩니다. 탕수육에서 제일 마음에 들었던 건 야채들인데요. 모기버섯, 연근, 파프리카, 피망, 당근 등 다양한 야채들이 신선하고 탱탱해서 매력이 있었습니다. 여기서는 간짜장이 특히 맛있다고 소문이 나 있는데요. 면은 기본적으로 제가 말했듯이 정말 쫀득쫀득합니다. 그리고 짜장 소스의 경우에는 상당히 고기와 야채가 많이 들어있습니다. 특히 양파가 많이 함유되어 있어 아삭한 식감이 괜히 좋습니다. 
보통 중국집들 중에서 짜장 소스에 들어가는 고기가 잡내가 느껴지는 경우가 많은데 이곳은 고기에서 잡내가 일절 나지 않았습니다. 마지막 메뉴 군만두입니다. 그냥 완전 평범합니다. 이곳에 단점도 있습니다. 가격대는 정말 괜찮은 편이지만 2층에 위치하고 있고 걸어 올라가는 계단이 상당히 위험합니다. 그리고 아무래도 건물이 오래되었다 보니 내부가 오래된 느낌을 받아서 분위기를 기대하기가 어렵습니다. 마지막으로 직원들에게서 친절함은 일절 느껴지지 않았습니다. 이런 부분은 조금 아쉬웠어요. 이곳의 맛은 3.0, 가성비는 2.5, 분위기는 0.5입니다. 개인적으로 굳이 중급집을 먹으러 이곳까지 방문하는 건좀 아쉽다고 생각되고 그래도 근처시라면 방문해서 먹어보는 것도 괜찮다고 생각합니다. 서울에서 짜장면 먹으실 거면 그냥 딘타이펀 가세요. 거기 사천 짜장면 정말 괜찮습니다. 딘타이펀 첩자 아니고요. 진짜 괜찮아서 말씀드리는 겁니다. 네 번째입니다. 크리스탈 제이드인데요. 위치는 용산역 아이파크몰에 있습니다. 1인 기준 3만원 내외입니다. 주말 기준 웨이팅이 있습니다. 이곳은 본점이 싱가포르에 있는 글로벌 체인점이고요. 한국에서는 압구정, 명동 등 다양한 곳에 위치하고 있습니다. 특히 명동 소공점은 일반 매장과 다르게 더 고급 음식들을 취급하는 걸로 알고 있습니다. 북경오리, 샥스핀, 랍스터 등 중국 고급집 요리들을 접할 수 있지만 아쉽게도 저는 방문해 본 적이 없습니다. 소공점은 미쉐린 가이드에도 나온 적이 있습니다. 저는 압구정 용산점만 방문했습니다. 아무튼 이곳은 중식 전문점답게 다양한 중국식 음식들, 특히 소룽포, 즉 샤오롱바오를 꽤 가성비 있게 먹을 수 있는 곳입니다. 단적으로 삼천리 그룹에서 운영하는 한국 체인점인 호우썸의 경우에는 소룽포가 3피스에 7,500원인데 여기와 딘타이펑의 경우에는 더 괜찮은 퀄리티의 소룽포를 개당 1,000원 초중반에 접할 수 있습니다. 개인적으로 중국식 요리를 좋아하시는 분들은 이곳이나 딘타이펑을 방문하시길 추천드립니다. 괜히 싱가포르에서 넘어온 글로벌 체인점이 아닙니다. 음식들은 특출나게 맛있다라는 느낌은 없지만 흠잡을 데 없는 음식들입니다. 다만 음식 가성비가 소롱포를 제외하고는 그렇게 좋지는 않습니다. 개인적으로 처음 오신다면 다양한 메뉴로 인해 선택장애가 올수 있습니다. 아무래도 유명한 중국 음식들인 동파육, 우육면, 딤섬 등을 먹어보시는 걸 추천합니다. 저는 이곳에서 우육면과 탄탄맨은 먹어보지 못했습니다. 다른 메뉴들에 빗대어 보면 아무래도 괜찮지 않을까 싶습니다. 이곳의 맛은 3.5, 가성비는 2.0, 분위기는 2.5입니다. 개인적으로 웨이팅이 많아서 주말은 피하는 게 좋지 않을까 싶습니다. 예약이 되는지는 잘 모르겠네요. 다섯 번째로 소개해드리고 싶은 곳은 장홍입니다. 위치는 신용산역에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인당 1만원 내외입니다. 개인적으로 이곳은 퓨전식 중국식이라는 점에서 높게 평가하고 싶습니다. 이곳의 주력 메뉴는 짬뽕입니다. 짬뽕은 상당히 독특한데 우선 제일 독특한 점은 불향과 사골 육수입니다. 야채를 불에 볶아서 그런지 불향이 진하게 나고 짬뽕 국물은 은은하게 사골향이 배어 있습니다. 다음으로 면이 상당히 독특한데 싸국수 면입니다. 일반 중국집 면과 다른 느낌이 납니다. 개인적으로는 이곳 면이 조금 아쉬운 것 같습니다. 또한 짬뽕에는 제가 싫어하는 대형 오징어들이 있는데 이런 면이 가성비가 좀안 좋다고 생각이 듭니다. 차라리 이거 빼고 다른 거 넣어주지 말입니다. 다음으로 볶음밥 같은 경우는 상당히 평범한 편입니다. 그리고 탕수육 같은 경우는 꽤 괜찮습니다. 제가 말했듯이 저는 찍먹파인데 이곳은 부어주지만 생각보다 괜찮습니다. 고기 자체가 두꺼운 편이고 또한 튀김이 바삭하고 맛있습니다. 그리고 독특하게 치즈가루 그리고 레몬을 주지만 딱히 특별한 느낌은 없었습니다. 이곳의 단점입니다. 먼저 많이 먹는 제 기준으로 가성비가 상당히 안 좋다고 생각하는 편입니다. 보통 방문할 때마다 두 명이서 짬뽕 하나와 탕수육을 시키는데 배가 많이 덜 차는 편입니다. 짬뽕에 고기류라도 많았으면 좀 괜찮게 먹었을 것 같은데 조금 아쉬웠어요. 다음으로 매장 내부가 협소한 편입니다. 2인석에 걸리게 되면 생각보다 테이블이 많이 협소함을 느낄 수 있습니다. 마지막으로 지하 1층에 위치하고 있어서 생각보다 공기가 쾌적하지 않은 것 같습니다. 이곳의 맛은 3.5, 가성비는 2.0, 분위기는 1.5입니다. 여섯 번째 중국집 명화원입니다. 위치는 삼각지역에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인당 2만원 내외입니다. 이곳도 용산 중국집 맛집으로 잘 알려져 있는 곳입니다. 우선 가성비는 괜찮은 편입니다. 짜장면과 찹쌀 탕수육을 시켰는데 짜장면은 진짜 평범한 동네 중국집 맛이었습니다. 탕수육 같은 경우에는 한입 베어물면 내부가 조금 푹신한 느낌이 느껴지는 맛이었습니다. 개인적으로 탕수육 고기 사이즈는 적당했습니다. 다만 잡내가 조금 느껴져서 조금 아쉬웠습니다. 그리고 매장 내부가 너무 협소하고 약간 오래된 느낌이 있습니다. 직원의 친절함은 나쁘지는 않습니다. 이곳의 맛은 2.0, 가성비는 2.0, 분위기는 0.5입니다. 일곱 번째, 호흡섬입니다. 
이곳은 용산역 아이파크몰에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인당 3만원 내외입니다. 웨이팅은 꽤 있습니다. 원래 여기는 본점이 여의도 더현대 서울에 위치하고 있는데 저는 본점은 2020년에 한번 가고 그 이후로는 한 번도 가본 적이 없습니다. 여의도 쪽은 묶어서 소개드리기가 애매해서 일단 용산점에 포함시켰습니다. 이곳은 가게 이름이 영어로 호우섬 홍콩으로 되어 있는데 많은 분들이 모르고 계신 사실을 알려드립니다. 이곳은 자전거 그리고 그 도시가스를 운영하는 삼천리 회사의 자회사 삼천리 ENG에서 만든 국내 브랜드입니다. 개인적으로 마케팅을 정말 잘했다고 생각이 듭니다. 이것도 우선 티모한 메뉴판이랑 비슷합니다. 다만 여기는 주문을 하고 선결제를 해야 합니다. 생각해보니 티모한은 최근에 티오더로 다 바꿨네요. 기본적으로 메뉴들은 맛이 약간 아쉬웠고 가성비는 좀 많이 아쉽습니다. 특히 이곳의 시그니처 메뉴인 중국식 뽀짜이빠는 한 번만 시켜먹고 더 먹어본 적은 없습니다. 그 이후로는 맛이 비주얼과는 다르게 정말 심심하고 건강한 맛이었기 때문입니다. 안 그래도 맛도 심심한데 계란까지 비벼 먹으면 더 떡진 비빔밥 느낌이 되어서 식감이 조금 별로였습니다. 하지만 인스타를 하시는 분들이 있다면 갬성용으로 뽀짜이빤 한번 시켜 먹으셔도 좋다고 생각합니다. 다만 개인적인 생각으로 팀원의 연잎밥이 더 나았습니다. 이제 시그니처 말고 다른 메뉴들을 하나씩 설명할게요. 밀크티는 개인적으로 대자아랑 맛이 거의 비슷했다고 생각합니다. 다만 지금은 가격이 6,000원인데 이 정도 주고 먹을 정도는 아니라고 조심스럽게 생각해 봅니다. 우육면의 경우에는 생각보다 많이 괜찮았습니다. 향이 적어서 초심자가 즐기기에는 괜찮은 맛의 우육면입니다. 또 딤섬들은 정말 무난하게 먹을만 합니다. 다만 가성비가 너무 안 좋다고 생각합니다. 세 조각에 8,000원 내외인데 개인적으로 배부르게 먹으려면 8만원은 나오지 않을까요? 마파두브의 경우에는 정말 평범한 맛입니다. 자극적이지는 않지만 산초가 꽤 들어가 있어서 제가 좋아하는 류의 마파두브입니다. 이곳의 라구 짜장 도장면은 생각보다 많이 괜찮았습니다. 짜장 소스가 정말 짭짤하고 양념이 맛있었습니다. 그리고 짜장에 버무러진 고기들도 간이 잘 되어 있었고 고기에서 잡내는 일절 느껴지지 않았습니다. 이곳의 맛은 2.5, 가성비는 0.5, 분위기는 2.5입니다. 개인적으로 티모안이랑 상당히 비슷한 느낌을 받았습니다. 이곳도 맛은 매력이 있는 곳이라고 생각이 듭니다. 하지만 가성비가 안 좋았던 티모안보다도 가성비가 아쉬웠다고 생각합니다. 다만 가게 내부가 테이블도 넓고 쾌적했습니다. 유일하게 아쉬웠던 점은 의자가 너무 커서 불편했습니다. 방문해보시면 무슨 말인지 알 거예요. 제 개인적인 소견으로는 한 번쯤 방문해보는 것도 나쁘지는 않다고 생각합니다. 하지만 말했듯이 뽀짜이빠는 생각보다 호불호가 많이 갈릴 수 있어요. 저는 아쉬웠습니다. 여덟 번째, 신라 마라탕입니다. 위치는 용산 아이파크몰입니다. 가격대는 1인당 1.5만원 내외입니다. 제가 막상 용산에서 마라탕 하나쯤은 소개해드리고 싶었는데 체인점 중에서 제일 임팩트 있었던 곳으로 짧게 소개를 합니다. 우선 여기 신용산에는 다양한 마라탕 체인점 맛집들이 있습니다. 대중적으로 잘 알려져 있는 라공방, 탕화 쿵푸 등도 저는 좋아하는데요. 그 이후로는 무난하게 맛있어서입니다. 그런데 제가 여기를 소개해드리고자 하는 이유는 이곳만큼 야채 등 기본 재료가 신선한 곳은 본 적이 없습니다. 아무래도 마라탕 좋아하시는 분들은 라공방을 방문해 보셨을 테니 라공방 기준으로 비교를 해드릴게요. 라공방의 보통 맛보다 이곳의 보통 맛이 훨씬 덜 맵습니다. 라공방이 산초가 더 많이 들어가고 고추기름도 더 많이 들어가는 것 같아요. 이곳의 맛은 라공방과 거의 비슷하지만 재료들이 정말 신선한 편입니다. 특히 야채들이 정말 탱탱한데 비결을 잘 모르겠어요. 개인적으로 이곳의 마라탕, 마라샹궈 둘다 맛있는데 굳이 하나를 꼽자면 저는 마라샹궈입니다. 그리고 이곳은 셀프 코너에 소스바가 있습니다. 그 하이드라우처럼 소소하게 소스를 만들어 먹을 수 있는 점은 장점입니다. 다만 소스바의 구성이 하이드라우에 비해서 아쉬웠다고 생각합니다. 다음으로 이곳의 꿔바로우는 정말 평범합니다. 다만 그 식초향이 많이 나서 음식이 나오면 코끝이 찡할 수 있습니다. 맛은 엄청 바삭하다는 느낌이 일절 없고 그냥 어 맛있네 이런 느낌입니다. 이곳의 맛은 3.0, 가성비는 2.0, 분위기는 2.0입니다. 다만 단점은 내부는 쾌적하지만 테이블 크기가 너무 작다고 생각합니다. 야채의 신선함을 생각하고 이곳을 방문하신다면 제 평점이 이해가 되실 겁니다. 중국집이 다 끝났네요. 이제 여러분들 매니악층이 있는 피자 파스타입니다. 피자는 제가 정말 좋아합니다. 하지만 저는 솔직히 파스타를 연애 초기에는 많이 먹었지만 요새는 거의 먹지 않습니다. 그 이후로는 파스타를 맛있게 하는 데는 기본 2만원은 주는데 가성비가 너무 아쉽다고 느껴져서입니다. 즉 용산에 파스타 맛집은 더 많을 텐데 파스타 맛집은 저도 많이 안 다녀봐서 제가 모든 곳을 소개드리지 못한다는 점입니다. 미리 양해 바랍니다. 아무튼 이제 피자 파스타로 떠나보죠.
제일 처음 소개드릴 곳은 리틀넥입니다. 위치는 한강진역에 있고 가격대는 1인 2.5만원 내외입니다. 본점은 압구정에 있는데 한남점이 더 널찍하게 되어 있어서 한남점을 추천합니다. 개인적으로 우리나라 파스타 원탑을 꼽으라면 엔드트리, 렁팡스, 이탈리 등이 있겠는데요. 이곳도 그만큼 정말 괜찮았던 편입니다. 이곳의 시그니처는 명란 크림 파스타와 살치살 스테이크입니다. 그런데 저는 살치살 스테이크는 안 먹어봤습니다. 개인적으로 겉만 화려한 이탈리안 레스토랑이 우리나라에 많은데 제가 이곳을 확실하게 기억하는 이유는 이곳이 맛도 있고 퀄리티도 좋아서입니다. 특히 제가 먹물 리조또를 이곳저곳에서 많이 먹어봤었는데 리조또 밥도 맛있었고 올라가 있는 허브들의 향이 다른 곳들에 비해서 특색 있었다고 생각합니다. 다만 먹물 리조또가 최애 메뉴였는데 없어져서 조금 아쉽습니다. 하지만 다른 메뉴들도 기본적으로 맛있기 때문에 맛집으로 소개했습니다. 명란 크림 파스타는 그냥 무난했고요. 아쉽게도 사진을 찍지는 않았네요. 그것보다는 그래도 미트볼이 참신했던 것 같습니다. 이곳의 유일한 단점은 알리오 올리오, 봉골레, 로제 등 흔한 메뉴가 없다는 점입니다. 하지만 그만큼 독특한 메뉴를 제공한다는 점이 장점일 수도 있겠네요. 흔하지 않기 때문에 인스타 갬성용으로 충만하다고 생각합니다. 저는 제일 좋아하는 파스타 종류는 까르보나라, 토마토입니다. 그런데 생각보다 우리나라에는 정통 까르보나라를 취급하는 곳이 거의 없습니다. 이곳도 없고요. 다행히 이곳 미트볼 파스타가 토마토 베이스여서 맛있게 먹었습니다. 이곳의 맛은 3.5, 가성비는 2.0, 분위기는 3.0입니다. 개인적으로 한남점이 압구정 본점보다 내부가 넓고 널찍한 느낌이 들어서 더 괜찮았습니다. 두 번째로 소개해드리고 싶은 곳은 보니스 피자입니다. 위치는 녹사평역에 위치하고 있고 해방촌까지 좀 걸어야 합니다. 가격대는 1인 2만원 내외이고 웨이팅은 1시간 이상입니다. 현재는 석촌호수에도 분점이 생겼네요. 이곳은 제가 용산 살기 이전부터 자주 오던 곳입니다. 이곳은 배달도 가능합니다. 저는 자주 시켜 먹었는데요. 왜냐하면 가성비도 정말 착했고 우리나라에서 제일 제 입맛에 맞았던 피자집이었기 때문입니다. 하지만 잭슨 피자가 생기고 나서 요새는 가끔 땡길 때만 먹습니다. 우선 이곳의 시그니처 메뉴는 페페로니와 하와이안 피자입니다. 제가 10회 이상 먹어본 경험으로 몇 가지 메뉴를 추천해주자면 제 입맛에 가장 맞는 두 가지는 페페로니와 치즈입니다. 페페로니 홀 사이즈로 먹어도 좋지만 이왕 방문하시는 거두 가지만 먹어봐야죠. 카니보어는 맛있지만 개인적으로 약간 아쉽습니다. 파인애플을 좋아하신다면 하와이안도 괜찮습니다. 하와이안 피자는 파인애플이 메인으로 들어가기 때문에 호불호가 상당히 갈리는 맛입니다. 이곳은 매장에 방문하게 되면 주문을 영어로 받습니다. 실제로 직원들도 다들 외국인입니다. 맥주는 그냥 평범합니다. 다만 가성비 안 좋습니다. 그리고 내부는 생각보다 되게 정신없고 어둡고 쾌적하지 않습니다. 그냥 동네 펍 같은 느낌이에요. 기본적으로 피자의 맛은 다 정말 짠 편입니다. 그리고 가격대는 정말 합리적인 가격이라고 생각합니다. 또 여기서 방문해서 드실 분들은 피자 도우를 씹 말고 펜으로도 할수 있습니다. 추가 요금이 없어서 괜히 이득인 느낌이고 생각보다 맛도 괜찮습니다. 다만 시켜 먹으실 경우에는 씹 피자밖에 먹지 못합니다. 이곳의 맛은 3.5, 가성비는 3.5, 분위기는 1.5입니다. 개인적으로 웨이팅이 많기 때문에 지방에서 오시는 분들은 포장이나 배달해서 호텔에서 먹는 것도 방법이라고 생각됩니다. 다만 배달의 경우 조기 마감될 수 있으니 참고하세요. 세 번째로 소개드릴 곳은 잭슨 피자입니다. 위치는 이곳저곳에 있습니다. 가격대는 한판 기준 3만원 내외입니다. 본점은 원래 이태원점이라고 하는데 잘 모르겠습니다. 일단 이곳도 정말 마케팅을 잘했다고 생각합니다. 간판부터 딱 봐도 미국에서 팔 법한 미국식 매장의 느낌이 나서 대부분의 사람들이 미국에서 온 피자집으로 알고 있는데 알고 보면 한국 토종 가게입니다. 제가 미국에서 2년여간 살면서 잭슨 피자를 본 적이 한 번도 없었는데 찾아보니 한국 기업이라고 하네요. 컨셉을 참잘 잡은 것 같습니다. 여담이지만 제가 미국에서 특히 맛있게 먹었었던 피자 체인점은 더 라운드 테이블이었습니다. 아무튼 이곳은 제가 한국에서 제일 맛있는 피자집이라고 단언하는 곳입니다. 다만 유일하게 아쉬운 점은 가성비입니다. 우선 저는 이곳에서 피자를 참 많이 시켜 먹었었는데 마찬가지로 메뉴 추천을 해드리자면 페페로니, 페페로니 딜라이트, 슈퍼 잭슨 정도가 있겠습니다. 이곳은 어차피 다른 메뉴도 다 비슷하게 맛있어서 어떤 메뉴를 시키시던 맛있게 먹으실 것으로 기대됩니다. 이곳 매장의 제일 특색점은 도우입니다. 제가 상당히 감동받았던 부분은 이 도우인데 이곳 도우는 정말 바삭하면서 쫄깃합니다. 일반 다른 피자집에 비해서 정말 바삭한 편이고 뭔가 콜라가 없어도 잘 넘어가는 아름다운 맛이에요. 또 다른 특색으로는 핫소스 대신에 레드 칠리 소스를 줍니다. 그냥 말린 고추가루인데 저는 잘안 먹어서 그냥 모아뒀습니다. 다만 이곳에 단점도 있는데 우선 가격대가 상당히 아쉬운 편입니다. 
제가 많이 먹는 편이라 보통 라지를 시키는데 라지 기준 페페로니는 28,000원, 슈퍼잭스는 38,000원입니다. 라지 사이즈는 두명이서 먹기에 적당한 사이즈입니다. 총 8조각이 나오고요. 잘 먹는 사람 기준 억지로 한판다 먹을 수 있습니다. 다음으로 맛이 정말 짭니다. 아무래도 내부에 토마토 페이스트가 두껍게 칠해져 있어서 더 짠면도 있지 않나 싶습니다. 개인적으로는 토마토와 짠 음식을 좋아하는 편이기 때문에 상당히 만족스러운 편입니다. 마지막으로 저는 한 번도 매장에서 먹어본 적은 없습니다. 매장 내 식사가 불가능한 매장도 있으니 방문 전에 찾아보세요. 이곳의 맛은 4.0, 가성비는 1.5, 분위기는 0입니다. 제가 매장에서 먹어본 적이 없어서 분위기는 평가하지 못하겠네요. 서울에 놀러 왔는데 호텔에서 야식으로 먹을 게 없다면 이 잭슨 피자를 강력하게 추천합니다. 네 번째로 소개드릴 곳은 피제리아 오우입니다. 이곳은 이태원 해방촌에 있습니다. 1인당 가격은 2만원 내외입니다. 본점은 대학로에 있는데 대학로에서 가본 적이 없기 때문에 여기서 소개를 합니다. 저는 솔직히 처음 들어봤지만 피자 월드컵 챔피언 이진영 선생님께서 운영하시는 체인점인데요. 베스트 메뉴는 마르게리타와 콰트로 풍기였는데 저희는 콰트로 풍기와 크림 까르보나라를 시켰습니다. 개인적으로 콰트로 풍기를 시킨 이유는 이름 뜻답게 한국에서 접하기 어려운 이탈리아산 버전 네가지를 접할 수 있어서 시켰습니다. 피자의 맛은 그냥 무난했지만 개인적으로 맛이 특색이 있습니다. 도우가 정말 쫄깃하고 바삭했습니다. 그리고 이곳은 피자뿐만 아니라 파스타도 취급하고 있습니다. 개인적으로 파스타, 피자 그냥 다 무난했습니다. 다만 피자가 생각보다 얇아서 양은 그냥 적당했습니다. 이곳의 맛은 2.5, 가성비 2.0, 분위기 1.5입니다. 근처에 그랜드 하야트 호텔이 있어서 야식으로 피자나 맥주 먹기 딱 좋아 보이는 곳이라고 생각합니다. 다만 이곳이 역에서 먼 곳에 위치하고 있어 일반 관광객들이라면 굳이 이곳까지 방문해야 하나라는 생각이 듭니다. 다섯 번째는 피자 누오보입니다. 위치는 삼각지역에 있습니다. 가격대는 1인 2만원 내외입니다. 이곳은 전쟁기념관 맛집으로 소개되어 있는 곳인데요. 개인적인 생각으로 무난하긴 합니다. 이곳의 장점은 가게 내부가 쾌적하고 테이블 간 간격이 넓다는 점입니다. 그래서 편하게 식사를 할수 있다는 점은 장점입니다. 맛은 약간 아쉬웠습니다. 샐러드가 그래도 푸짐하고 맛있는 편이었습니다. 이곳의 맛은 1.5, 가성비 1.5, 분위기 2.0입니다. 전쟁기념관 방문 기념 근처에서 피자를 먹고 싶으시면 이곳 가셔도 될것 같은데 제 생각으로는 잘 모르겠습니다. 여섯 번째는 매드포 갈릭입니다. 위치는 용산 아이파크몰에 있습니다. 개인적으로 매드포 갈릭은 너무 흔히 볼수 있는 곳이라 소개를 안 할까 했는데 이곳 용산점은 정말 분위기가 괜찮아서 소개를 했습니다. 여기 용산 지점을 방문해 보신 분은 알겠지만 분위기만은 합격이라고 생각합니다. 와 쉽지만 제가 딱히 추천해주고 싶은 메뉴는 없습니다. 개인적으로 맛들이 너무 평범한 맛이었고 맛있지는 않았다고 생각합니다. 또한 가성비도 제 개인적인 생각으로는 많이 아쉽다고 생각합니다. 다만 인스타 갬성 좀 채우려고 무난하게 기분 좀 내볼까 라는 생각을 가지고 계신 분은 이곳에 와서 사진을 열심히 찍고 가셔도 무방하다고 생각합니다. 이곳의 맛은 2.0, 가성비는 1.5, 분위기는 3.5입니다. 일곱 번째는 시그니처 랩입니다. 위치는 용산 아이파크몰에 있습니다. 소개팅하기 괜찮은 무난한 체인점으로 잘 알려져 있죠. 개인적으로 이곳은 깔끔하게 잘 되어 있지만 고기류가 특히 아쉬웠다고 생각합니다. 바베큐 플레이트는 솔직하게 말해서 훈제향 나는 미국 햄이 그나마 제일 나았고 다른 건다못 먹었습니다. 밀크폼 리조또는 바바리 떡밥 같은 느낌이라 호불호 갈립니다. 이곳의 평점은 맛 1.0, 가성비 2.0, 분위기 2.0입니다. 개인적인 생각이지만 소개팅 전용 무난한 체인점 중에서는 매드포 갈릭이 더 낫다고 생각합니다. 네 이제 용산구 피자 파스타는 여기까지입니다. 다음 주제는 이제 펍, 와인바인데요. 신용산 삼각지 일대랑 홍대 연남동 쪽이 최근 몇년 사이에 와인바가 상당히 발전했습니다. 요새 젊은 MZ세대가 인스타 갬성이 충만해서 아마 이런 게더 흥하지 않나 생각이 들고요. 10년 전부터 와인을 많이 좋아했던 사람으로서 다양한 와인바에 방문을 해서 가격을 실제로 비교해보면 코스트코 소매가 기준 최소 3배는 차이가 나는 것 같아요. 도매가 기준으로는 10배까지도 차이 나는 곳들도 많지 않을까 싶습니다. 원래 와인은 물보다 싸다는 표현이 맞을 정도로 정말 저렴한 편에 속하는데 한국 와서 너무 고급스러운 이미지로 박혀 있습니다. 골프도 마찬가지죠. 만약 와인바에서 팔고 있는 도매가 말고 소매가 가격이 궁금하시다면 비비노라는 앱을 통해서 검색을 해보시면 금방 와인의 평점과 시중 소매 가격을 쉽게 알수 있습니다. 물론 광고는 아닙니다. 제 개인적인 생각이지만 편의점이나 와인바에서 저렴한 와인을 사 먹고 맛있다고 하는 사람들은 완전 입문 중에서도 초보 단계라고 생각이 듭니다. 인스타 갬성은 이해하겠는데 제발 그런 곳에서 와인 먹고 정말 맛있었다고 하지 마세요. 맛있다는 말은 함부로 하는 게 아닙니다. 맨날 맛있다고 노래를 부르다 보면 진짜 맛있는 걸 먹었을 때 맛있다 이상을 표현하기 어렵거든요. 
특히 이런 곳들은 가성비가 안 좋으니 가성비를 따지려면 마트나 코스트코를 추천드립니다. 아무래도 와인은 종류가 상당히 많고 유명한 와인은 사람들이 가격을 좀 아니까 대부분의 와인바는 약간 수입 경로가 많지 않은 그런 와인들을 구해와서 비싸게 파는 경우가 있지 않을까 조심스럽게 생각만 해봅니다. 아무튼 그래서 제가 와인바는 자주 가지 않습니다. 제가 갔던 곳들 중에서 제일 분위기가 괜찮았던 곳 그리고 제일 가성비가 괜찮았던 곳두 군데만 소개하겠습니다. 와인바에서 와인 맛은 평가하지 않겠습니다. 우선 처음 소개해드리고 싶은 곳은 드포레입니다. 위치는 신용산역에서 조금 떨어져 있습니다. 가격대는 1인 4만원 내외입니다. 저희는 예약했습니다. 우선 내부 분위기는 상당히 괜찮은 편입니다. 그리고 가게 테이블이 넓은 편이라 상당히 쾌적합니다. 이곳의 시그니처 메뉴는 광어 세비체, 오리가슴살 스테이크입니다. 저는 오리가슴살 스테이크, 그리고 장석중 명란 빠게리를 먹었습니다. 먼저 빠게리면은 두꺼운 식감 때문에 특색이 있습니다. 다만 개인적으로 명란 양이 너무 적었던 것 같습니다. 맛도 조금 아쉬웠습니다. 간은 짭짤하게 잘 되어 있습니다. 오리가슴살의 경우에는 비린 양이 많이 났던 것 같습니다. 저는 원래 본연의 맛을 좋아해서 소스 없이 먹는 편인데 저도 소스에 찍어 먹었습니다. 사이드 반찬은 꽤 괜찮았습니다. 뭔지 잘 모르겠는데 절인 체리와 오렌지 향이 느껴지는 무였어요. 기본적으로 와인바닥에 양이 정말 적었습니다. 저는 메뉴 4개 정도는 시켜야 배가 부르지 않을까 싶어요. 이곳의 맛은 1.0, 가성비는 0.5, 분위기는 3.5입니다. 인스타 갬성을 느끼고 싶으신 분은 드포레를 방문하셔도 무방합니다. 드포레 가는 근처 길거리가 상당히 낙후된 곳인데 이곳은 확실히 분위기도 괜찮습니다. 두 번째로 소개해드리고 싶은 곳은 빈 공간입니다. 위치는 서울역 근방에 있습니다. 가격대는 1인 4만원 내외입니다. 이쪽 동네는 언덕길이 많습니다. 그리고 동네가 낙후된 느낌이 납니다. 이곳은 와인바 중에서도 상당히 가성비가 좋은 편입니다. 기본적으로 양과 가격은 해자인 편입니다. 맛 같은 경우는 무난하게 먹을만 합니다. 와인바들이 보통 음식 양이 적지만 이와 별개로 음식을 괜찮게 하는 곳들이 꽤 있습니다. 이곳이 그런 곳중 하나라고 생각이 듭니다. 로제 파스타는 제가 파스타 편에서 설명드린 파스타 잘하는 곳에 비해서는 아쉬웠지만 그래도 무난하게 먹을만 했습니다. 하몽과 멜론의 경우에는 가성비, 양, 맛이 약간씩 아쉬웠다고 생각합니다. 특히 하몽 양이 적었던 것 같습니다. 또 이곳은 테이블은 널찍하고 괜찮은 편이지만 인스타 갬성을 느끼기에는 약간 부족함이 있는 것 같습니다. 이곳의 맛은 2.5, 가성비는 2.0, 분위기는 2.5입니다. 와인바는 이 정도로 하고요. 연남동 쪽 와인바도 몇 군데 다녀봤지만 용산이나 연남동이 가격대도 비슷하고 분위기도 비슷한 것 같습니다. 말했듯이 저는 와인을 먹고 싶으면 집에서 주로 먹습니다. 아주 가끔씩 특별한 날에 가는 편인데 개인적으로는 갈 때마다 실망을 많이 하는 편입니다. 차라리 고급 레스토랑이나 호텔 뷔페가 더 괜찮다고 생각합니다. 다만 주차할 수 없이 돈이 넘쳐나시는 분들은 와인바 방문하셔도 무방하다고 생각합니다. 아무래도 한국 와인바가 젊은 MG 갬성을 저격을 잘한 것 같습니다. 맛없는 음식과 와인을 마셔도 일단 인생 와인이다 하면서 인스타에 올리는 갬성이 여기 신용산 일대를 더 와인바 메카로 바꾸지 않았나 싶습니다. 몇년 지속될지는 모르겠지만 언젠간 이런 트렌드가 바뀌지 않을까 싶습니다. 다음 주제는 한식입니다. 매니아층이 생각보다 많은 걸로 알고 있는데 용산에 유명하다고 알려져 있는 전반적인 한식 맛집들을 다 소개하겠습니다. 먼저 소개드리고 싶은 곳은 문배동 6칼입니다. 이곳은 삼각지역 근처에 있습니다. 가격대는 1인 1만원 내외입니다. 웨이팅은 평일에도 꽤 있는 편이지만 회전율이 빠르고 매장 내부에 좌석이 많아서 금방 빠지는 편입니다. 이곳은 생각보다 맛있는 곳인데요. 제가 살면서 이곳만큼 육개장을 잘하는 곳을 별로 못 봤습니다. 아 생각하니까 또 군침이 도네요. 육칼의 의미답게 메뉴는 육개장에 칼국수 면이 들어갑니다. 육칼 대신 육개장을 시키게 되면 칼국수 절반, 공깃밥 절반이 나옵니다. 처음 방문이시면 육칼 말고 육개장을 추천합니다. 면과 밥 모두 즐길 수 있거든요. 메뉴는 둘다 가격이 1만원입니다. 가격이 비싸 보일 수 있지만 면 양을 생각하면 상당히 가성비가 괜찮습니다. 그리고 이곳은 메뉴가 참 빨리 나옵니다. 느낌상 30초 정도면 나와요. 바로 맛 평가합니다. 우선 맛은 지난 그 육개장이 맞습니다. 맵기 정도는 신라면으로 비교했을 때 0.5 신라면 정도입니다. 딱 적당한 정도이죠. 그리고 육개장 내부에 고기는 적당히 있는 편이고 잡내는 일절 나지 않습니다. 육개장의 맛은 흠잡을 데 없이 깔끔한데 그렇다고 감동이 느껴진다는 아닙니다. 그냥 진짜 육개장의 정석이에요. 다음으로 반찬의 경우에는 지극히 평범합니다. 모두 신선하고 특이한 느낌은 없습니다. 김치가 약간 덜 익힌 김치다 정도 되겠네요. 또한 면은 정말 평범하고 밥도 정말 평범합니다. 면은 그냥 그 평범한 칼국수면인데 생각보다 육개장이랑 잘 어울립니다. 
이제 매장 내부입니다. 개인적으로 가게가 너무 낙후되었고 테이블 간 간격이 너무 좁습니다. 또한 직원들에게서 친절하다는 느낌은 일절 받지 못했습니다. 다만 만족스러운 점은 테이블 크기가 4인석짜리 테이블인데 4인 기준으로는 크기가 작지만 2명이 방문하게 되면 널찍하게 테이블을 사용할 수 있습니다. 이곳의 맛은 3.5, 가성비는 3.0, 분위기는 0.5입니다. 평일에도 웨이팅이 상당한 편이니 비주류 시간에 방문하도록 하세요. 두 번째 추천드릴 곳은 강원정입니다. 위치는 서울 남영역 쪽에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인 2만원 내외입니다. 서울 3대 삼계탕 집으로 오르내리는 곳인데요. 그만큼 이곳의 삼계탕은 특색 있는 삼계탕입니다. 이곳을 저녁에 방문하실 분들은 방문 전에 미리 전화하고 가보세요. 그날 닭이 다 팔리는 경우에는 영업시간보다 빨리 종료하기 때문에 허탕을 칠수 있습니다. 다음으로 가게 내부입니다. 정말 허름하게 생겼고 실제로 영업 종료 시간 금방에 가게 되면 이렇게 닭을 손질하는 모습도 볼수 있습니다. 생각보다 고된 작업처럼 보입니다. 또한 이곳 매장의 단점은 좌식입니다. 거의 대부분의 좌석이 신발 벗고 들어가서 방바닥에 앉아서 먹어야 합니다. 저는 이런 곳이 다리가 저리기 때문에 약간 불편합니다. 메뉴는 삼계탕만 먹어봤습니다. 가격은 17,000원인데요. 생각보다 비싼 편에 속합니다. 바로 이곳에 맛 평가할게요. 일반적인 삼계탕 가게들과 비교했을 때 국물 자체가 정말 찐득하고 깊습니다. 또 정말 건강한 맛이 납니다. 삼계탕 국물이 인산 베이스입니다. 재료들은 정말 신선하고 특히 닭의 식감이 좋습니다. 사이즈는 작은 닭이지만 정말 탱탱한 식감이 살아있습니다. 추가로 인삼주를 주는데 이건 아재 전용입니다. 맛은 단맛 없는 인삼주 맛입니다. 개인적인 생각으로 이곳 삼계탕은 아재들이 딱 좋아하지 않을까 싶습니다. 정말 건강해지고 몸보신 되는 느낌이 납니다. 저 또한 몸이 든든하고 수명이 증가되는 느낌을 받았습니다. 이곳의 맛은 3.0, 가성비는 2.0, 분위기는 0.5입니다. 이곳은 제차 말하지만 일반적인 삼계탕과는 다르게 특색 있는 맛이 느껴집니다. 기본적으로 삼계탕에 안 들어가는 잣등 뿐만 아니라 국물 자체의 맛이 일반적인 삼계탕과는 다르거든요. 개인적으로 용산 사람이 아닌 경우에도 한 번쯤은 방문해 보는 것도 좋다고 봅니다. 다만 단점은 가게 내부가 정말 오래된 느낌이라는 것입니다. 대신 직원들은 친절한 편입니다. 세 번째로 소개드리고 싶은 곳은 일미집입니다. 위치는 숙대입구역에서 조금 떨어져 있습니다. 가격대는 1인 1만원 내외입니다. 이곳은 감자탕을 전문적으로 취급하는 곳입니다. 다만 여러분이 생각하는 감자탕과는 다른 느낌의 감자탕인데요. 개인적으로 독특한 맛 덕분에 가끔씩 생각나는 곳입니다. 오랜 전통답게 가게는 정말 허름한 편입니다. 우선 내부로 들어가게 되면 기도를 해야 합니다. 1층에 배정당하면 신발을 안 벗어도 되지만 2층에 배정당하게 되면 신발을 벗어야 하기 때문입니다. 일단 자리를 배정받고 나면 바로 주문을 하는데 이곳의 메뉴는 감자탕 백반, 감자탕 두 개입니다. 감자탕 백반과 감자탕은 담는 그릇의 차이밖에 없습니다. 기본적인 반찬들을 먼저 주는데 열무김치와 깍두기입니다. 맛은 무난합니다. 바로 맛 평가 갈게요. 감자탕에 우선 고기가 참 많이 붙어 있습니다. 보통 메이저 체인점들 가면 살코기가 부실해서 막상 먹을 게 없는 경우가 많은데 이곳은 감자탕이 맞나 싶을 정도로 살코기가 많습니다. 보통 감자뼈는 3덩이 정도 주는데요. 빈 그릇에 알아서 덜어놓고 조금씩 먹으시면 됩니다. 이곳의 국물은 참 독특한데요. 기본적으로 정말 맑습니다. 그리고 맛은 은은하게 달달하면서 칼칼한 국물 맛이 납니다. 굳이 비유를 하자면 매콤한 콩나물국 느낌의 칼칼한 느낌이고 그 국물 맛에 달달한 향이 섞여 있어서 정말 중독되는 맛입니다. 이곳의 맛은 3.0, 가성비는 2.5, 분위기는 1.0입니다. 개인적으로 참 독특한 감자탕이기에 한 번쯤 방문해보는 것도 나쁘진 않지만 분위기는 기대하기 어렵습니다. 네 번째로 소개드리고 싶은 곳은 옛집입니다. 위치는 삼각지역에 위치하고 있습니다. 가격대는 1인 5천원 내외입니다. 이곳은 가성비가 좋은 곳으로 유명한 국수집인데요. 우리 대통령 선생님께서도 방문한 적이 있죠. 맛은 일품이 아니지만 가격 인상을 진행했는 데에도 저렴한 가격을 유지했다는 점은 높게 평가하고 싶습니다. 맛은 그냥 정말 무난한 국수들이고요. 특이사항은 국물이 약간 깔끔한 편입니다. 개인적으로는 이곳에서 면들은 정말 평범했었고 수제비가 맛있었습니다. 또 콩국수 같은 경우에도 진짜 국물은 진하고 맛있었어요. 이곳의 맛은 2.5, 가성비는 4.0, 분위기는 1.5입니다. 저렴하게 국수 먹으실 분은 한 번쯤 방문해봐도 좋습니다. 가게 내부 좌석이 정말 넓은 편이라서 웨이팅은 없습니다. 다만 건물이 정말 오래되어서 상당히 놀랄 수 있습니다. 다섯 번째는 조개 깡패 연구소입니다. 본점은 영등포에 있지만 이곳에서 소개합니다. 위치는 신용산역에 위치하고 있고 가격대는 1인 3만원 내외입니다. 웨이팅은 꽤 있을 수 있습니다. 
개인적으로 이곳은 바닷가에서 먹는 조개구이보다 가성비도 좋고 맛도 거의 비슷했습니다. 한국 바닷가 여행가서 제일 먹지 말아야 할건 조개구이입니다. 맛은 똑같지만 관광지 버프로 일단 두 배는 더 받죠. 다만 이곳의 단점도 있습니다. 가게 내부 테이블 간 간격이 너무 협소하고 너무 시끄럽다는 점입니다. 이곳의 맛은 2.5, 가성비는 2.5, 분위기는 1.0입니다. 조개들도 다 신선했고 그냥 적당한 가격에 조개구이 먹고 싶으시면 이곳 추천합니다. 여섯 번째는 토끼정입니다. 위치는 서울역, 용산, 아이파크몰에 위치하고 있습니다. 체인점이고 가격은 1인 2만원 내외입니다. 요새 웨이팅 있는지는 모르겠네요. 본점은 강남으로 알고 있었는데 요새 강남점이 안 보이네요. 이곳은 소개할까 말까 하다가 많은 분들이 알고 있어서 소개를 했습니다. 이곳은 퓨전 일본 가정식 같은 느낌을 받았고 기본적으로 맛은 깔끔하지만 전체적으로 맛이 많이 아쉬웠습니다. 제가 사진이 별로 없어서 다 소개하지 못했는데 제가 먹었던 모든 음식들이 그냥 평범했습니다. 크림 카레 우동은 많이 느끼했었고 많이 아쉬웠습니다. 이곳은 우와 맛있다 이런 느낌이 아니고 아 그냥 깔끔하다 이런 느낌이었습니다. 개인적으로 인스타 갬성용이나 20대 대학생들 소개팅 장소로는 무난할 것 같습니다. 무엇보다 이 매장은 여자들이 좋아할 만한 분위기입니다. 깔끔하고 널찍합니다. 이곳의 맛은 1.5, 가성비는 1.0, 분위기는 2.0입니다. 저는 살면서 두번 방문했는데 요새는 갈 일이 없네요. 한식은 이쯤 설명하면 될것 같습니다. 이제 마지막 주제인데요. 햄버거입니다. 햄버거는 과거 수제버거가 유행하고 나서 많이 상향평준화 되었다고 생각합니다. 2015년 정도부터 많이 유행하기 시작하고 수준들이 다 너무 높아졌습니다. 뭐 길버트버거 앤 프라이즈, 다운타우너, 바스버거, 범패티번, 브루클린 더버거 조인트, 쉐이쉑 폴트버거, 프랭크버거 등등 수많은 대부분의 체인점들이 다 맛있긴 해요. 용산구에서 이렇게 체인점들 하나하나를 소개하는 건 별로 의미 없을 것 같고 가장 무난한 체인점인 쉐이크쉑 그리고 특별히 제가 인상 깊게 먹었던 곳 한두 군데를 소개하겠습니다. 먼저 첫 번째는 쉐이크쉑입니다. 위치는 전국 각지에 있고 가격대는 1인 1.5만원 내외입니다. 옛날에 본점이 강남에 2017년인가 생겼었는데 그때 처음 1시간 줄 서서 먹고 실망을 많이 했었던 기억이 있습니다. 아무튼 이곳은 수제버거라고 해야 할것 같네요. 기본적으로 메뉴는 세트가 없어서 아쉽습니다. 일반적으로 버거킹 가면 세트가 다 있는데 이곳은 세트가 없고 보통 햄버거, 감튀, 음료수 이렇게 시킵니다. 햄버거는 뭐 그냥 평범한 수제버거 맛이고요. 프렌치프라이는 좀 아쉬운 맛입니다. 바삭해야 더 맛있는데 그 너무 두꺼워서 바삭해지기 어려운 구조입니다. 가성비는 단품이 7,700원, 세트가 12,500원이라서 좋지 않은 편입니다. 메뉴는 다 먹어봤었는데 슈룸버거는 특히 너무 아쉬웠고 차라리 기본이 제일 나았습니다. 마지막으로 쉐이크는 굳이 먹을 필요는 없습니다. 저는 사이다가 더 어울린다고 생각합니다만 사이다 가격이 많이 비싸서 쉐이크 먹는 것도 좋아 보입니다. 또 매달 22일에는 쉐데이라고 해피포인트 앱에서 쿠폰 주니까 방문하실 분들은 참고하세요. 이곳의 맛은 2.5, 가성비 2.0, 분위기 2.0입니다. 아이파크몰 지점이 특히 분위기가 제일 괜찮아요. 자리도 넓고 천장도 넓고 브런치 카페 같은 쾌적한 느낌을 많이 받았습니다. 두 번째로 소개해드리고 싶은 곳은 자코비 버거입니다. 이곳은 이태원 해방촌에 있고요. 가격은 1인 1만원 내외입니다. 예전에 자주 갔었는데 사진이 하나밖에 없어서 소개를 안 할까 하다가 용산에서 제일 네임드가 있는 곳이지 않나 싶어서 소개했습니다. 이곳 시그니처 메뉴인 내장 파괴버거는 먹어본 적 없고요. 제가 아마 마지막 방문이 2년 전이라서 솔직히 맛평가가 기억나지 않습니다. 하지만 다른 가게들에 비해서 정말 맛있었다면 제가 꼭 기억하기 때문에 아무래도 맛은 3.0에서 벗어나지 않을 것 같습니다. 이곳의 맛은 3.0, 가격과 분위기는 기억이 안 나요. 죄송합니다. 아무래도 상향편준화된 햄버거의 맛으로 감동을 받기는 참 어려운 것 같습니다. 세 번째로 소개하고 싶은 곳은 침스버거입니다. 이곳은 삼각지 하플에 있고요. 가격대는 1인 1.5만원 내외입니다. 개인적으로 이곳은 쉐이크쉐이 대비 맛도 더 좋고 가성비도 좋은 곳이라고 생각합니다. 특히 특색 있는 음식도 있는데 가지튀김입니다. 이곳은 기본적으로 패티가 쉐이크쉐이보다 더 두꺼운 편입니다. 야채류는 상당히 적게 들어있지만 간이 잘 되어 있어서 사이드 없이도 잘 들어가는 햄버거입니다. 특히 이곳은 더블버거의 가성비가 좋다고 생각합니다. 9,800원인데 쉐이크쉐이로 비교하면 패티 3장이 들어간 느낌이에요. 다만 이곳에 단점도 있는데 우선 매장 내부가 상당히 협소하고 냄새가 빠지기 어려운 구조입니다. 다음으로 세트 메뉴가 가성비가 안 좋습니다. 그래서 사이다를 따로 시켜야 하는데 2,500원에 캔 음료 먹는다고 생각하니 가성비가 괜히 안 좋다고 생각이 듭니다. 이곳 사이드로는 감자튀김, 양파튀김, 가지튀김이 있는데 개인적으로는 가지튀김이 제일 특색있고 참신했던 것 같습니다. 이곳의 맛은 3.0, 가성비는 3.0, 분위기는 1.5입니다. 
이곳의 평점이 상당히 높긴 하지만 개인적인 생각으로는 굳이 이렇게까지 특색이 있는 건 아니라고 생각합니다. 다만 가성비 조금 좋고 가지튀김 참신하다 정도입니다. 마지막으로 소개하고 싶은 곳은 라카 두돌입니다. 이곳은 이태원 녹사평역에 위치하고 있고요. 가격대는 1인 1만원 내외입니다. 이곳도 외국인이 직접 운영하는 곳이고 네시빌 스타일 햄버거 전문점입니다. 개인적으로 저는 치킨 햄버거보다는 그냥 소고기 햄버거를 상당히 좋아하는 편인데 이곳의 치킨 햄버거는 생각보다 많이 맛있습니다. 또 이곳은 맵기를 정할 수 있는데 그냥 1단계 먹으시면 무난하게 즐길 수 있습니다. 내부는 생각보다 협소하지만 테이블 간 간격이 넓어서 괜찮습니다. 그리고 감자튀김 같은 경우에는 무난합니다. 우리나라에서 치킨버거 맛집이라고 하면 이쪽이랑 르프리크가 거론되는데 개인적으로는 둘다 괜찮습니다. 두 개를 놓고 정확하게 비교하지 않아서 우어를 가리기 어렵네요. 다만 여기 라카두들이 더 매콤합니다. 이곳의 맛은 3.0, 가성비는 2.5, 분위기는 1.0입니다. 개인적으로 햄버거는 뭐 그냥 대부분 유명 가게에서 먹으면 다 맛있었던 것 같아요. 뭐 고든햄지 버거 가도 거의 비슷한 느낌을 많이 받았습니다. 오히려 트러플 감자튀김, 고구마 튀김 시켰었는데 서빙 그릇에 한번 솟고 양이 쥐똥만 해서 두번 울기까지 했지요. 물론 제가 거기서 14만원짜리 한우버거는 먹지 않았습니다. 가성비 0일 것 같아서요. 아무튼 그만큼 한국에는 햄버거 맛집들이 많아졌다 라고 생각을 할수 있겠네요. 지금까지 용산 맛집 리스트들이었습니다. 마지막으로 용산에서 이것쯤은 꼭 먹어봐야 한다는 곳을 몇 군데 추려줄게요. 강원정, 구봉만두, 라이너스 바베큐, 몽탄, 문배동 6칼, 보니스 피자, 부다스 벨리, 북천, 브라이 리퍼블릭, 일미집 이 정도는 체인점도 거의 없고 용산에서만 먹을 수 있는 맛입니다. 즉 용산 거주민이 아니더라도 이곳까지 방문해서 먹어볼 가치가 있는 곳들입니다. 체인점이 많은 곳들은 추천하지 않았어요. 또 용산에 생각보다 볼 곳들이 많아서 관광지 리스트도 같이 정리하려고 했는데 막상 맛집 리스트가 너무 길었기 때문에 관광지 편은 따로 영상을 제작할 예정입니다. 그리고 다음 편은 종로구 그리고 명동이 있는 중구 맛집인데 그 전에 마지막으로 제가 드리고 싶은 말이 3개 있습니다. 첫 번째는 아 노나마 맛집 전문가라도만 여기 안 가봤어? 한 평가 좀 해줘봐 이러시는 분들은 진짜 맛집 한두 개만 넘선해서 저한테 알려주시면 됩니다. 제가 용산 거주민이지만 저도 사람인지라 다못 돌아봤을 거예요. 다만 맛이 없다면 제가 뚝배기 깨러 갑니다잉. 네 장난이고요. 아무튼 맛있다고 추천하시기 전에 한번더 생각해 주세요. 제가 객관적으로 평가하도록 하겠습니다. 두 번째입니다. 외국에서 놀러 오시거나 지방에서 아마 서울로 올라오시면 보통 서울역으로 오시는 경우가 많은데 서울역이나 용산역은 용산구에 속해 있습니다. 그만큼 용산구는 교통의 메카입니다. 그래서 외지인들이 보통 거치게 되는 곳중 하나가 용산이죠. 용산에 도착한 기념으로 뭔가를 먹고 싶으시다면 제 영상을 꼭 참고해서 본인 입맛에 맞는 곳을 찾길 바랄게요. 본인이 맛보다는 갬성파인 경우는 분위기 평점 높은 곳 가시거나 제가 인스타 갬성용으로 소개한 곳들 가시면 되고요. 정말 맛있는 곳을 원한다 이러면 맛 평점이 높은 곳 방문하시면 됩니다. 진짜 맛집들만 엄선했으니까 믿고 드셔도 됩니다. 다만 유명하지만 맛이 아쉬웠던 가게들도 포함되어 있으니 본인들이 알아서 잘 평가해보고 결정해보세요. 세 번째입니다. 제가 소개한 맛집들도 막상 네이버 평점들을 찾아보면 참 다양합니다. 네이버 평점이 훨씬 높은데 제가 기대 이하였던 곳도 있고 평점이 꽤 낮은 데에도 정말 맛있었던 곳도 있습니다. 그만큼 평점 하나로는 가게의 맛, 가성비, 분위기 등을 종합적으로 표현하기 어려운 것도 있습니다. 또 방문하는 식당의 연령대, 전문성 등이 차이가 날 수도 있겠죠. 하지만 이런 것도 그렇지만 여러분 생각보다 네이버, 구글, 카카오 평점 관련해서 알바들이 많은 것도 사실입니다. 개인적으로는 평점 자체는 소비자들의 솔직한 의견이 반영되어야 한다고 생각합니다. 지금처럼 평점에서까지 알바가 판치는 세상은 우리 소비자들에게 피해를 준다고 생각하거든요. 게다가 네이버 영수증 리뷰, 구글 리뷰 이런 것도 광고가 많은데 저는 소비자의 권리를 위해 이런 부분은 법적 개선까지 필요하다고 생각합니다. 특히 협찬을 받아놓고 문구도 없이 광고하는 유튜버, 블로거들도 실제로 많습니다. 차라리 광고 표시라도 하면 양반인데 광고 표시도 안 하고 자연스럽게 홍보하는 이런 사람들은 사기꾼보다 더한 악질이라고 생각하는 편입니다. 예를 들어 제가 이런 평점 보고 여행가서 평점 높은 곳 가서 밥 먹었는데 막상 정말 맛도 별로고 분위기도 곱창났으면 소중한 제 시간도 날리고 기분도 날리게 되거든요. 이런 유혈 사태가 발생하지 않도록 제가 앞으로 맛집을 하나하나씩 최대한 객관적으로 정리해 나가도록 하겠습니다. 다음 편은 서울 명동 그리고 종로구 맛집인데 막상 이것도 너무 많아서 꽤긴 시간이 걸릴 것 같네요. 그럼 오늘 영상은 정말 길었는데 끝까지 시청해주셔서 정말 감사드리고 좋은 여행 좋은 하루 되시길 바랍니다. 다들 감사합니다.